হ্যালো সবাইকে তোমাদের সবাইকে আরম্ভ ব্যাচের সুপার ব্যাচের ডেমো ক্লাসে স্বাগত জানাই আজকে আমরা শুরু করতে চলেছি তোমাদের মাধ্যমিকের ভৌত বিজ্ঞানের পরমাণু নিউক্লিয়াস অধ্যায়টা অধ্যায়টা দারুণ মজার এই অধ্যায় আমরা কি কি শিখব এই অধ্যায় আমরা শিখব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যে পরমাণু বোমা জাপানে ফেটেছিল সেই পরমাণু বোমা কিভাবে তৈরি হয়েছিল জুলিয়াস রবার্ট ওপেন হেইমারের তত্ত্বাবধানে মূলত এই বোম মানে প্রথম পরমাণু বোমা তৈরি হয়েছিল তাকে ফাদার অফ অ্যাটমিক বোমো বলা হয় হুম বর্তমানে বর্তমানে কয়দিনের মধ্যে মনে হয় একটা সিনেমা রিলিজ হচ্ছে একটা মুভি রিলিজ হচ্ছে ওপেন হেইমার নামে তোমরা অনেকে হয়তো যারা একটু ইউটিউব বেশি চালাও বা ইউটিউবে শর্ট ভিডিও যারা বেশি দেখো এই ওপেন হেইমার সিনেমা সম্পর্কে হয়তো তোমরা জানো সেখানে সেই ওপেন হেইমারে তোমার স্টোরি সম্পর্কে জানতে পারবে হ্যাঁ এই অধ্যায় আমরা জানতে পারব তেজস্ক্রিয় বিভিন্ন মানে তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় মৌল সম্পর্কে তাদেরকে কাজে লাগে কিভাবে আমরা পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করতে পারি বিভিন্ন পুরানো তোমার জীবাশ তারপরে পুরোনো যে কোনো জিনিসপত্র ঠিক আছে সেটার বয়স আমরা ঠিক কিভাবে নির্ধারণ করি তারপরে তোমার হচ্ছে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় আমরা তেজস্ক্রিয়তাটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি পরমাণু বোমা ঠিক কিভাবে তৈরি করা হয় পারমাণবিক চুল্লিতে কিভাবে অল্প পরিমাণ ভর থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি তৈরি করা হয় এই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে আমরা জানবো খুবই মজার একটা অধ্যায় অধ্যায়টা আরো বেশি মজার লাগবে যদি তোমরা একটা কাজ করো তোমরা একটা কাজ করো তোমাদের বলছি এই যে বিজ্ঞানী ওপেন হেইমার রয়েছে তার যদি একটু স্টোরিটা তোমরা জানতে পারো খুবই ভালো হয় এখন নয় আজকে ক্লাসের পরে তোমরা একটা কাজ করবে আর ইউটিউবে একটা ভিডিও রয়েছে কুড়ি মিনিটের একটা ভিডিও তোমরা সার্চ করবে ইউটিউবে দ্য রিয়েল স্টোরি অফ ওপেন হেইমার ঠিক আছে ধ্রুব রাঠির একটা ভিডিও আসবে সেখানে তোমরা এই ওপেন হেইমারের স্টোরি সম্পর্কে জানতে পারবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কিভাবে পরমাণু বোমা তৈরির জন্য প্রক্রিয়াগুলো চলেছিল সমস্ত রিয়েল স্টোরি জানতে পারবে সেগুলো যদি জানতে পারো এই অধ্যায়টা পড়তে আরো বেশি মজার লাগবে কেমন তো ক্লাসটা শুরু করব কতটা এক্সাইটেড রয়েছো এই চ্যাপ্টারটা পড়ার জন্য পরমাণু নিউক্লিয়াস দেখো অবশ্যই এই চ্যাপ্টারে তোমরা এই বই মানে আজকে যেগুলো পড়াবো আমরা আজকে আর কালকে দুদিন লাগবে চ্যাপ্টার শেষ করতে এই দুই দিনের মধ্যে তোমরা এটা হয়তো মানে চ্যাপ্টার করার পরে তোমার পারমাণবিক বোমা তৈরি করে দেবে এরকম কোনো ব্যাপার হবে না অ্যাটমিক যে বোমগুলো রয়েছে সেই বোমগুলো কিভাবে কাজ করে সেগুলো তৈরি করার জন্য কি কি লাগে ফান্ডামেন্টাল জিনিসপত্র গুলো জেনে যাবে ঠিক আছে তারপর উঁচু ক্লাসে গিয়ে বাকি জিনিসপত্র জানতে পারবে ফান্ডামেন্টাল এখান থেকে তৈরি হবে হ্যাঁ তো এই এই জিনিসটাকে তোমরা ভবিষ্যতেও যদি হচ্ছে পড়াশোনা করতে চাও তো তাতে হেল্প হবে অনেক হ্যাঁ আজকে ক্লাসে আমরা যেটা মূলত করব আজকে আমরা পারমাণবিক বোমা কিভাবে তোমার হচ্ছে তৈরি করা হয় বা সূর্য থেকে যে শক্তি আসছে সেই এত শক্তি কি করে আসছে নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া সেগুলো সম্পর্কে আমরা পরের দিন জানব আজকে বেসিক বেসিক জিনিস তৈরি করব এই অধ্যায়ের আজকে আমরা ভিত তৈরি করব মূলত তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে আজকের অধ্যায় আমরা পড়ব এবং পরমাণুর নিউক্লিয়াসের যত বেসিক বেসিক জিনিস আছে সেগুলো জানব হুম এগুলো জানার পর কালকের ক্লাসটা আরো বেশি মজাদার লাগবে তার আগে একটু ঝটপট জানিয়ে দাও আমি যে এতক্ষণ ধরে বক বক করছি আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা দাদা গামা কোনার ভেদন ক্ষমতা বেশি সমস্ত কিছু করাতে আসবো দাঁড়াও দাদা বাংলা ক্লাস বাংলা ক্লাস হয়তো শেষ হয়ে যাবে নটার দিক তো আমার ক্লাস ছিল তাই আমি ক্লাস শুরু করেছি আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আমার কথা যদি ভালো করে শোনা যায় একটু ক্লিয়ার টাইপ করো একটু ক্লিয়ার টাইপ করো আর ডাব্লিউ এ আর টাইপ করো যারা যারা রেডি আছো আজকের ক্লাস করার জন্য ডাব্লিউ এ আর টাইপ করো পরমাণুর নিউক্লিয়াস আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ভেরি এক্সাইটেড ভেরি এক্সাইটেড শোনা যাচ্ছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে আমার কথা আচ্ছা আজকের ক্লাসটা শুরু করার আগে একটু বলে দিই তোমরা জানো আমাদের আরম্ভ ব্যাচের ডেমো ক্লাস চলছে অনেকে অলরেডি অনেক ছাত্রছাত্রী জয়েন হয়ে গিয়েছ আরম্ভ ব্যাচ এটা হচ্ছে মাধ্যমিকের তোমাদের যাদের যাদের যত স্বপ্ন রয়েছে মাধ্যমিক এত নাম্বার করব এত নাম্বার মানে যত নাম্বার আমার স্বপ্ন রয়েছে সেই স্বপ্নটাকে পূরণ করার জন্য এই ব্যাচ আমরা লঞ্চ করেছি ব্যাচ সম্পর্কে তোমরা অলরেডি জানো ব্যাচে আমরা কিভাবে ক্লাস করাবো কি কি তোমাদের করানো হবে সমস্ত কিছু সম্পর্কে আমি আগেই বলে দিয়েছি নতুন করে বলছি না ব্যাচের প্রাইস আমাদের উনিশশো নিরানব্বই টাকা বর্তমানে একটু মনে কম দাম কমেছে মনে হয় তো সেটা তোমরা দেখে নিও ব্যাচ যদি যারা যারা জয়েন করো নি আমরা সাতজন টিচার রয়েছি তোমাদের সমস্ত আলাদা আলাদা সাবজেক্ট পড়ানোর জন্য হুম বেশ চলো ক্লাস আমরা শুরু করি যারা যারা ব্যাচে জয়েন হতে চাও তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক পাবে বা দুদিন আগে আমি একটা ভিডিও দিয়েছি কি করে ব্যাচে জয়েন হবে তো সেখানে তোমরা জয়েন হতে পারো বাকি কোনো ডাউট থাকলে লাস্টে ক্লিয়ার করছি কমেন্ট বক্সে ওয়ার্ডের বর্ণনা চলে এসছে 
আরেকটা তার বাইরের ইলেকট্রন মন্ডল তাই না ইলেকট্রন মহল রয়েছে আর মাঝখানে নিউক্লিয়াস রয়েছে এই চ্যাপ্টারে আমরা নিউক্লিয়াস সম্পর্কে পড়ব তোমরা ক্লাস নাইনে হয়তো ইলেকট্রন মন্ডল সম্পর্কে পড়ে নিয়েছো অনেকটাই পড়েছো হয়তো পরমাণুর গঠন সম্পর্কে কিছুটা জেনেছো আমরা পরমাণুর নিউক্লিয়াস নিয়ে পড়বো চ্যাপ্টারের নামও পরমাণু নিউক্লিয়াস তো আজকের ক্লাসে এই যে একদম খুব বেশি মজা লেগে যাবে তা নয় কিন্তু আজকের ক্লাসে বেসিক বেসিক জিনিসগুলো বুঝতে হবে যা যা আমি বোঝাবো বোঝা গেল যা যা আমি বলবো মন্দির শুনবে কোথাও যদি বুঝতে না পারো আমাকে জানাবে দাদা কতক্ষণ ক্লাস চলবে ক্লাস কতক্ষণ চলবে আমি বলতে পারছি না প্রবাবলি দু ঘন্টা ক্লাস চলতে পারে আর একটা তেজস্ক্রিয়তা আমরা পড়ব তেজস্ক্রিয়তা থেকে মাধ্যমিকের যত প্রশ্ন এসেছে সকল প্রশ্নের সমাধানও আমরা পড়ব আর তোমাদের তোর জন্য তো নোটস রয়েছে নোটস আমি বানিয়েছি তোমাদের আহ কই গেলো নোটসটা হালকা করে একটু দেখিয়ে দিই পেছনে আমার নোটস কি দাঁড়িয়ে আছি একটু দাঁড়াও হ্যাঁ আমার পেছনে নোটস দেখতে পাচ্ছ এই নোটস এর সমস্ত কিছু আছে এটা পড়লে আর বই পড়তে হবে না তো এটাও তোমাদের দিয়ে দেব সেনে কোনো অসুবিধা নেই ক্লাস টা স্টার্ট করা যাক হুম অনেকে জয়েন করেছো তাই তো ঠিক আছে ঠিক আছে যারা জয়েন করেছো করেছো ভেরি গুড দেখা হচ্ছে তোমাদের সবার সাথে খুব শীঘ্রই ক্লাসটা এখন শুরু করা যাক খাতা কলম বের করতে পারো কারণ আমি যা যা লিখবো আমার সাথে সাথে যদি তোমরাও লেখো তাহলে ঘুম পাবে না ঠিক আছে ক্লাসে ঘুম পাবে না তাহলে আমার সাথে সাথে যদি লেখো সবার প্রথমে আমরা জানবো তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে কি সম্পর্কে জানবো তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে তেজস্ক্রিয়তা ইংরেজিতে আমরা বলি রেডিও অ্যাক্টিভিটি এই তেজস্ক্রিয়তা কি এই তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে একটা ধর্ম সকল পরমাণু ধর্ম না প্রকৃতিতে এমন বেশ কিছু ভারী ভারী পরমাণু রয়েছে কি বললাম বেশি ভর সংখ্যা বিশিষ্ট কিছু ভারী ভারী পরমাণু রয়েছে যেমন ইউরেনিয়াম পোলোনিয়াম ঠিক আছে থোরিয়াম অ্যাক্টিনিয়াম কিছু ভারী ভারী মৌল রয়েছে রেডিয়াম রয়েছে এই ভারী মৌলগুলো থেকে সব সময় নিজে থেকেই অটোমেটিক্যালি কিছু অদৃশ্য রশ্মি বেরোতে থাকে কি বললাম প্রকৃতিতে কিছু ভারী মৌল রয়েছে এটা ধরো একটা ভারী মৌল প্রকৃতিতে কিছু ভারী মৌল রয়েছে ভারী মৌল বলতে যাদের ভর সংখ্যা বেশি ঠিক আছে প্রকৃতিতে কিছু ভারী মৌল রয়েছে যে মৌলের পরমাণু থেকে দেখা যায় সব সময় অনবরত নিচে থেকে আমাদের কিছু করতে হয় না অটোমেটিক্যালি কিছু রশ্মি নির্গত হয় কি হয় কিছু রশ্মি নির্গত হয় পরমাণু থেকে ঠিক আছে কিছু রশ্মি নির্গত হয় অটোমেটিক্যালি এবং এই রশ্মি নির্গমন হওয়ার ফলে এই রশ্মি নির্গত হওয়ার ফলে প্রথমে পরমাণুটা যেই মৌলের পরমাণু ছিল সেই মৌলের পরমাণুটা পরিবর্তিত হয়ে যায় কি হয়ে যায় পরিবর্তিত হয়ে যায় হয়ে যায় ধরো প্রথমে আমাদের কাছে ইউরেনিয়ামের একটা পরমাণু রয়েছে এর থেকে কিছু তোমার হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি কিছু রশ্মি বের হলো অদৃশ্য কিছু রশ্মি বের হলো এবং এই ইউরেনিয়ামটা কি হয়ে যাবে অন্য একটা মৌলের পরমাণুতে পরিণত হয়ে যাবে থোরিয়াম হয়ে গেল ধরো ঠিক আছে কি হয়ে গেল থোরিয়াম হয়ে গেল তাহলে ইউরেনিয়াম থেকে থোরিয়াম হয়ে যাচ্ছে আর একবার বলছি এটা ঘটে প্রকৃতিতে কি ঘটে কিছু ভারী মৌলের পরমাণু রয়েছে যাদের থেকে অনবরত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কিছু অদৃশ্য রশ্মি বিকিরিত হয় বা অদৃশ্য রশ্মি নিঃসৃত হয় এবং ওই রশ্মি নিঃসৃত হওয়ার ফলে ওই ভারী মৌলটা একটা নতুন মৌল গঠন করে দেয় যেমন এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা উদাহরণ দিলাম ইউরেনিয়াম থেকে কিছু রশ্মি বের হলো ইউরেনিয়াম কি করলো থোরিয়াম উৎপন্ন করে দিল তাই তো নতুন মৌলের পরমাণু তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই যে অদৃশ্য রশ্মিগুলো নির্গমন করছে নিজে থেকেই এই ধর্মটাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা তাহলে তেজস্ক্রিয়তা কি জিনিস বোঝা গেল তেজস্ক্রিয়তা কি জিনিস প্রকৃতিতে কিছু ভারী মৌল রয়েছে যেগুলি থেকে নিজে থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অবিরাম ভাবে যত ভালো ভাষা ব্যবহার করতে পারো অবিরাম ভাবে কিছু অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয় এবং ওই মৌলটা একটা নতুন মৌলে পরিণত হয়ে যায় এই ঘটনাটাকে বা কোন একটা মৌলের এই ধর্মটাকে আমরা বলি হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা এক্ষেত্রে যেই মৌলটার যেই মৌলটা রশ্মি নির্গত করছে যেমন এক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম থেকে তোমার রশ্মি নির্গত হচ্ছে এই মৌলটাকে আমরা বলি তেজস্ক্রিয় মৌল এই মৌলটাকে আমরা কি বলি তেজস্ক্রিয় মৌল আচ্ছা তেজস্ক্রিয় মৌল কাকে বলে যারা তেজস্ক্রিয়তা দেখায় মানে যাদের থেকে নিজে থেকে কিছু রশ্মি নির্গত হয় কেমন আচ্ছা এই তেজস্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে যেই রশ্মিগুলো নির্গত হচ্ছে এই রশ্মিগুলোকে আমরা বলি তেজস্ক্রিয় রশ্মি কি বলছি তেজস্ক্রিয় রশ্মি হুম আমরা এগুলো সম্পর্কে আরো ডিটেলসে জানবো ধীরে ধীরে আমরা গল্প এগোই এগুলোকে আমরা বলছি তেজস্ক্রিয় রশ্মি আচ্ছা এই যে কিছু ভারী মৌলের পরমাণু রয়েছে যাদের থেকে এই রশ্মি বের হয় যাদের আমরা তেজস্ক্রিয় রশ্মি বলছি 
এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি তিন ধরনের হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি কয় ধরনের হয় বললাম তিন ধরনের তিন ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয় একটা বের হয় আলফা রশ্মি একটা হচ্ছে কি আলফা রশ্মি আমার সাথে যদি লেখো তাহলে ঘুম পাবে না বারবার বলছি ক্লাসটা খুব একটা মজার নয় এখন ঠিক আছে কালকের ক্লাসে মজা লাগতে পারে বাট আজকের ক্লাসে অতটা মজা লাগবে না কিন্তু হ্যাঁ বেসিক জিনিস আমাদের ক্লিয়ার হবে তিন ধরনের রশ্মি বের হয় আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি আলফা রশ্মি আচ্ছা তোমাদের কমেন্ট নেই কারণ ক্লাসের মাঝে মাঝে প্রবলেম হলে তো তোমাদের কমেন্ট দেখতে হবে না আর একবার লেট হয়ে গেলে ঠিক আছে শুরু থেকে দেখে নিয়ে পরে তার মানে কি অ্যাটমিক নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে অবশ্যই চেঞ্জ হচ্ছে আমরা জানি কি পর্যায় সারণী অধ্যায় হয়তো পড়েছ যে কোন একটা মৌলের ভৌত রাসায়নিক ধর্মকে কে নিয়ন্ত্রণ করে পরমাণু সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা বা পরমাণু ক্রমাঙ্ক মানে প্রোটনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যা দ্বারা আমরা নির্ধারণ করি ওই মৌলের পরমাণুটা কি হবে যেমন ধরো কোন একটা পরমাণু আছে যার মধ্যে একটা প্রোটন আছে আমরা বলে দিই ওটা হচ্ছে হাইড্রোজেন কারোর মধ্যে ধরো তিনটা প্রোটন আছে আমরা বলে দিই সে হচ্ছে লিথিয়াম তাই না প্রোটন সংখ্যা দিয়ে আমরা মৌলগুলোকে নির্ধারণ করি তাহলে এক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম থেকে থোরিয়াম উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে তার মানে নিশ্চয়ই প্রোটন সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে অবশ্যই কমে যাবে আমরা পরবর্তীতে জানতে পারবো ঠিক আছে তো পারমাণবিক সংখ্যার পরিবর্তন হচ্ছে এগুলো ডিটেলস আসবো কমেন্ট করার জন্য জানালাম আর একটা আছে গামা রশ্মি আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি আর গামা রশ্মি এই তিনটে রশ্মি নির্গত হয় কেমন ওকে এই তিনটে রশ্মি সম্পর্কে আরো গভীর ভাবে এবং আরো ডিটেলসে আমরা জান তার আগে অন্য কিছু জিনিসগুলো জেনে নি এটা একটু দেখো তেজস্ক্রিয় মৌল সম্পর্কে বললাম মানে যাদের থেকে নিজে থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় এই তেজস্ক্রিয় মৌলগুলো প্রকৃতিতে যত তেজস্ক্রিয় মৌল পাওয়া যায় তাদেরকে আমরা বলি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌল এবং আমরা নিজেরাও কৃত্রিম উপায়ে অতেজস্ক্রিয় মৌল মানে যাদের থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয় না আলফা বিটা গামা এই রশ্মি গুলো বের হয় না যাদের থেকে সেই অতেজস্ক্রিয় মৌল কেউ কিন্তু আমরা কৃত্রিম ভাবে কিছু কারুকার্য করে তাদেরকে তেজস্ক্রিয় মৌলে রূপান্তরিত করতে পারি তো যেই অতেজস্ক্রিয় মৌল গুলোকে যেই অতেজস্ক্রিয় মৌল গুলোকে আমরা কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় মৌলে রূপান্তরিত করি তাদের বলা হয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল বোঝা গেল কিছু প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌলের নাম আমরা এখন দেখে নিচ্ছি পরে যখন পর্যায় সারণী আমরা পড়ব ওই পর্যায় সারণীতে আমরা দেখব যে কোন কোন মৌল রয়েছে যারা তেজস্ক্রিয়তা দেখায় তখন আমরা সবগুলোকে দেখব এখন কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ নাম জানলেই হবে পপুলার গুলো ইউরেনিয়াম এটা একটা তেজস্ক্রিয় মৌল ইউরেনিয়াম টু দিয়ে হচ্ছে তোমার পরমাণু বোমা বানানো হয় আমরা জানতে পারবো পরবর্তীতে রেডিয়াম থোরিয়াম পোলোনিয়াম অ্যাক্টিনিয়াম এই নামগুলো মনে রাখবে আর কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলের মধ্যে তিনটে উদাহরণ আমি দিয়ে দিয়েছি এই তিনটে দেখে নিও কেমন বেশ ওকে আমরা তাহলে বুঝলাম আচ্ছা এবার এখানে দেখো এখানে একটা শব্দ রয়েছে জনক পরমাণু আর দুহিতা পরমাণু জনক পরমাণু আর দুহিতা পরমাণু জিনিসটা কি ধরো আমার কাছে একটা তেজস্ক্রিয় মৌল রয়েছে ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ নাইনটি টু ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ ইউরেনিয়ামের একটা পরমাণু রয়েছে এই ইউরেনিয়াম থেকে যদি একটা আলফা কণা বের হয় আলফা কণা বিটা কণা গামা কণা এগুলো সম্পর্কে আমরা আরো ডিটেলসে জানবো আপাতত যা শোনো যদি আলফা রশ্মি বের হয় বা আমরা বলতে পারি যদি একটা আলফা কণা বের হয়ে যায় আলফা কণা বের হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এই যে ইউরেনিয়াম মৌলটা রয়েছে এই ইউরেনিয়াম মৌলটা থোরিয়াম উৎপন্ন করে দেয় কি উৎপন্ন করে দেয় থোরিয়াম টু থার্টি ফাইভ নিচ্ছি না আমরা টু থার্টি এইট নিচ্ছি ইউরেনিয়াম হ্যাঁ এটা প্রকৃতিতে বেশি পাওয়া যায় ইউরেনিয়াম দুশো থেকে একটা আলফা কণা বের হলে আমরা দেখতে পাই থোরিয়াম দুশো উৎপন্ন হয়ে যায় হ্যাঁ মানে আমি যেটা বললাম এগুলো ডিটেলসে বোঝা দরকার নেই বুঝবো ধীরে ধীরে এখানে মেন যেটা বুঝতে হবে তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে যদি তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয় তাহলে নতুন মৌল তৈরি হয়ে যায় এক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম থেকে থোরিয়াম উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে তাই তো হুম যেই মৌলটার তেজস্ক্রিয় বিঘটন ঘটছে তেজস্ক্রিয় বিঘটন মানে এই যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয়ে যাচ্ছে যেই মৌলটার তেজস্ক্রিয় বিঘটন হচ্ছে তাকে আমরা বলি জনক পরমাণু কি বলছি জনক পরমাণু জনক পরমাণু কেমন মানে পিতা এর থেকেই ওই থোরিয়ামটা উৎপন্ন হচ্ছে আর যে উৎপন্ন হলো তাকে আমরা বলি এখানে থোরিয়াম উৎপন্ন হলো থোরিয়ামকে আমরা বলি দুহিতা পরমাণু কি বলছি দুহিতা পরমাণু আচ্ছা জনক পরমাণু বোঝা গেল যার থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হবে তাকে বলছি জনক পরমাণু তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয়ে যাওয়ার পর যে নতুন মৌল তৈরি হবে তাকে বলছে দুহিতা পরমাণু 
ওকে এবার এখানে একটা কথা লেখা রয়েছে খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য একটা জিনিস বলে দিই এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের মাধ্যমিকে একটা এমসি কিউ করবে দুটো এসে কিউ করবে যার মধ্যে করতে হবে একটি ঠিক আছে দুটো এসে কিউ এর মধ্যে একটা করতে হবে তাহলে শর্ট কোশ্চেন দু নাম্বার একটা কোশ্চেন আসবে তিন নম্বরের মঙ্গর কেন লেখছি সরি ভেরি সরি তিন নম্বরের তিন নম্বরের হুম তো প্রথমেই বলে দিই আজকের ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই তিন নম্বরের প্রশ্নটা কমন পাওয়ার জন্য আজকের ক্লাসে যা পড়াবো মাধ্যমিকে সাধারণত আজকের ক্লাস থেকেই তোমাদের পরীক্ষাতে আসবে এবং কোন প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষা আসবে সেটা আমি আজকেই বলে দিতে পারবো যে যদি আজকের পড়া থেকে আজকের ক্লাস থেকে কোশ্চেন করে তাহলে এই কোশ্চেনটা পড়বে বলে দেবো আমি ঠিক আছে তো সে নিয়ে কোনো ঘটনা দরকার নেই মাধ্যমিকের আগের বছর প্রশ্নগুলো সলভ করবো ওকে চলো সিলেবাসটা কিছুটা বোঝা গেল এবার এই কোশ্চেনটা দেখো এই কোশ্চেন গুলো সাধারণত মাধ্যমিকে করে না কিন্তু তোমাদের টেস্ট পরীক্ষায় করতে পারে আমরা সমস্ত কিছু করে রাখবো কি বলছে বলছে কোন মৌলের তেজস্ক্রিয়তা এই যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হচ্ছে নতুন মৌল তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই তেজস্ক্রিয়তা সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস জনিত ঘটনা আমি কি বললাম পরমাণুর দুটো অংশ একটা নিউক্লিয়াস আর একটা তার বাইরের ইলেকট্রন মহল তাই তো তো যে যে তেজস্ক্রিয়তা ঘটছে এই যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হচ্ছে এর সঙ্গে ইলেকট্রন মহলের কোনো সম্পর্ক নেই ইলেকট্রন বিন্যাসের কোনো সম্পর্ক নেই কার সম্পর্ক রয়েছে তেজস্ক্রিয়তা নিউক্লিয়াস জনিত ঘটনা মানে রশ্মি গুলো কোথা থেকে বের হয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে বের হয় চ্যাপ্টারের নামও আমাদের পরমাণু নিউক্লিয়াস তাহলে পরমাণু নিউক্লিয়াসে আসলে কি জিনিস ঘটে সেটা আমাদের একটু জানতে হবে এবার কেমন তো পরীক্ষা যদি বলে তেজস্ক্রিয়তা একটা নিউক্লিয়াস জনিত ঘটনা মানে তেজস্ক রশ্মি যে পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকেই বের হয় পরমাণুর মাঝখানে নিউক্লিয়াস থাকে তার বাইরে বিভিন্ন কক্ষপাতে ইলেকট্রন থাকে এগুলো তো জানো তোমরা না কমন জিনিস হ্যাঁ এগুলো জানো তোমরা তো এই যে নিউক্লিয়াস রয়েছে যার মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন থাকে এই নিউক্লিয়াস থেকেই কিন্তু তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয় এটাকে তুমি ব্যাখ্যা করো তোমাকে ধরো ব্যাখ্যা করতে বললো এটাকে আমরা কি করে ব্যাখ্যা করব এই পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে যা যা বললাম এই পর্যন্ত কি বোঝা গেল যদিও বেশি কিছু বলিনি সিম্পল জিনিসই বোঝে বলেছি আজকে লেখা ভালো হচ্ছে মানে লেখা ভালো হচ্ছে মানে কি মানে আমি কি ধীরে ধীরে বলছি যেন তোমরা লিখতে পারছো তো এই কোশ্চেনটার আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি যে আমি বলছি এই যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হচ্ছে এটা যে তোমার ইলেকট্রন মহল থেকে বের হচ্ছে না পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে বের হচ্ছে এর কি প্রমাণ এর কিছু প্রমাণ রয়েছে সেই প্রমাণ গুলো আমাদের দিতে হবে শোনো সবার প্রথমে শোনো এই যে তেজস্ক্রিয় মৌল গুলো রয়েছে যেমন রেডিয়াম একটা তেজস্ক্রিয় মৌল হুম এই রেডিয়ামটা যখন আলাদা ভাবে থাকবে ঠিক আছে একটা রেডিয়াম মৌলের পরমাণু থেকে ভালো করে শোনো একটা রেডিয়াম মৌল যখন শুধুমাত্র পরমাণু অবস্থায় থাকে ঠিক আছে আলাদা ভাবে অবস্থায় থাকে এই রেডিয়ামের পরমাণু থেকে মানে এই রেডিয়ামের পরমাণুটা যখন তোমার হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা ধর্ম দেখায় মানে এর থেকে যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয় এর তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হওয়ার যে ক্ষমতাটা বা আমরা বলতে পারি এর তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা একই থাকে একই থাকে কখন এই রেডিয়ামটা যদি ক্লোরিনের সঙ্গে ধরো রাসায়নিক বন্ধনে যুক্ত হয়ে গেল রেডিয়ামটা ক্লোরিনের সঙ্গে রাসায়নিক বন্ধনে যুক্ত হয়ে ধরো তৈরি করলো রেডিয়াম ক্লোরাইড তো প্রথমে যখন রেডিয়ামটা আলাদা ভাবে ছিল তখন তার একটা তেজস্ক্রিয়তা ধর্ম ছিল যখন রেডিয়ামটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলো মানে কি ইলেকট্রনের আদান প্রদান হলো কিছুটা হুম ইলেকট্রন বিন্যাসের কিছু পরিবর্তন হলো রাসায়নিক পরিবর্তন মানে তো তোমরা জানো তাই না তো যখন নতুন অন্য একটা যৌগ তৈরি করে দিচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া ধরো রেডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করলো তো দেখা যায় রেডিয়াম মৌলটা যখন আলাদা ভাবে থাকে তখন সে যে তেজস্ক্রিয়তা ধর্ম দেখায় এবং সে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে যখন অন্য একটা যৌগ তৈরি করে দেয় তখনও তার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা একই থাকে মানে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাক বা না ঘটাক তেজস্ক্রিয়তার কোনো পরিবর্তন হয় না এর থেকে আমরা কি বুঝতে পারি এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই মানে পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের কোনো সম্পর্ক নেই এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া কাকে বলে আর নিউক্লিয় বিক্রিয়া কাকে বলে এটা একটু বলে দিই তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো জানো না একটা পরমাণুর মাঝখানে থাকে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রন অনেক বিভিন্ন আলাদা আলাদা কক্ষপাতে ইলেকট্রন গুলো গোল গোল ঘুরতে থাকে তাই না হ্যাঁ ইলেকট্রন গুলো গোল গোল ঘুরতে থাকে এগুলো ইলেকট্রন ধরো এগুলো আমাদের ইলেকট্রন রয়েছে এগুলো ঘুরছে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে 
इलेक्ट्रन गो रासायनिक बिक्रिया अंश ग्रहण कर मान इलेक्ट्रन जो आदान प्रदान है इलेक्ट्रन बर्जन कर लो इलेक्ट्रन ग्रहण कर लो रासायनिक बिक्रिया रासायनिक बिक्रिया का जो इलेक्ट्रन आदान प्रदान है ठीक है रासायनिक बिक्रिया क्या अंश ग्रहण कर इलेक्ट्रन बोझा गया जखी रासायनिक बिक्रिया घटे रेडियम रेडियम क्लोराइड जखनी तैरि कर दी है तर मान इलेक्ट्रन बन्यासर किन हो इलेक्ट्रन बर्जन कर इलेक्ट्रन ग्रहण कर इलेक्ट्रन बन्यासर किन हम रासायनिकन हम जेहेतु तेजस्क्रिय धर्म तेजस्क्रियतार मात्रा एक ही था रेडियम से तेजस्क्रिय धर्म तेजस्क्रिय रश्मि गो बच्चे एर संगे इलेक्ट्रन गो सम्पर्क नहीं कारण रेडियम एक जौ तैरि कर इलेक्ट्रन आदान प्रदान मध्यम क्योंकि तेजस्क्रिय धर्म परिवर्तन हाँ तरह इलेक्ट्रन महल संगे तेजस्क्रियतार सम्पर्क ही नहीं बोझा गया तमान तेजस्क्रियता क्योंकि तेजस्क्रियतार संगे इलेक्ट्रन बन्यासर को सम्पर्क नहीं कार संगे सम्पर्क थकते परमाणु निउक्लियर संगे सम्पर्क थकते प्रमाण कर देव जो निउक्लियर की भाव सम्पर्क थकते एक बुझे दी तो जेटा कमप्लीट करी आगे रासायनिक बिक्रिया इलेक्ट्रन गो सर्व मान कि विभिन्न कक्षपात अवस्थित इलेक्ट्रन गो रासायनिक बिक्रिया अंश ग्रहण कर परमाणु निउक्लियस आ निउक्लियर मध्य बिक्रिया घटे निउक्लियो बिक्रिया निउक्लियर मध्य बिक्रिया घटे निउक्लियो बिक्रिया कल के जानबो निउक्लियो विभाजन निउक्लियो संयोजन एलो कल के जानबो और हमें इलेक्ट्रन बन्यासर परिवर्तन हम इलेक्ट्रन गुरु मध्य जो बिक्रिया घटे की रासायनिक बिक्रिया रासायनिक बिक्रिया निउक्लियो बिक्रियार मध्य पार्थक्य बुझते चैप्टारे निउक्लियो बिक्रिया सम्पर्क पढ़ब मैं इलेक्ट्रन को गल्प ही आसबे ना बैर कक्षे इलेक्ट्रन गो हटाओ प्रमाण करते आलफा कणा बेर जो आलफा रश्मि बेर एक आलफा कणा धर बेर की उत्पन्न है थोरियम तैरि थोरियम थोरियम तैरि दुशो चौत्रिस हाँ तरह तेजस्क्रिय रश्मि विकिरण फले मौलर परमाणु अन्न एक मौल परमाणु तैरि कर दी नतून मौल परमाणु तैरि कर नतून मौल परमाणु तैरि कर मान कि प्रोटन संख्या आलदा हो जाए प्रथम देखो बिरानबई प्रोटन छो बिरानब्बे प्रोटन प्रथम छो पर गल नब्बे प्रोटन तेल प्रोटन संख्या कम से बढ़े प्रोटन कथाय था प्रोटन तो निउक्लिया था मैं तेजस्क्रियतार क्षेत्र जेहेतु नतून मौल परमाणु तैरि है अर्थात परमाणु क्रमांकर परिवर्तन है पारमानविक संख्यार परिवर्तन है प्रोटन संख्या परिवर्तन है तीन टाइम एक ही शब्द प्रोटन संख्या जेहतु परिवर्तन हे प्रोटन तो निउक्लिया था मैं तेजस्क्रियता निउक्लिया जनित घटना बोझा गया कि व्याख्या कर उत्तर लिखे दिए नोट खाता पड़े एक कथा लेखा रही है जी बोझाल प्रश्न की बोझा गया तेजस्क्रियता परमाणु निउक्लिया घटे क्या निउक्लिया घटे कारण तेजस्क्रियतार फले नतून मौल परमाणु तैरि हो जाए नतून मौल परमाणु तैरि मैं कि प्रोटन संख्यार परिवर्तन हम प्रोटन तो निउक्लिया था मैं पूरा घटना निउक्लिया घटे इलेक्ट्रने क्या घटे ना कारण रासायनिक बिक्रिया कर ले तेजस्क्रियतावर्तन हाँ तरह रासायनिक बिक्रिया तो इलेक्ट्रन अंश ग्रहण कर तरह ओ बर कक्षपत इलेक्ट्रन बन्यासर संगे तेजस्क्रियतार को सम्पर्क नहीं पर्यटन बोझा गया कि ना बोलो पर्यटन बोझा गया क्लियर हम्म प्रश्नटार उत्तर बोझा गया कि ना बोलो नेक्स्ट मुफ करी बोलो झटपट झटपट टू नट वेस्ट टाइम टाइम वेस्ट करो ना तड़ताड़ी बोलो तो सब बोझा गया जानबो ए कमेंट करो तुम्हारा कमेंट करा तेजस्क्रियतार कारण की ये को मौल परमाणु निउक्लिया मान तेजस्क्रिय रश्मि कथा के बेर
तुम्हारे मध्य अनेक मन भूल धारणा प्रोटोन जो प्रोटोन बिरानबई तो निट्रन संख्या प्रोटन संख्यार अनुपात फाइवी सकल मौल परमाणु तेजस्क्रियता देखा देखा तेजस्क्रियता देखा अच्छा बोझार चेष्टा कर निट्रन संख्या प्रोटन संख्या अनुपात मान कि मान निट्रन निश्चय बसिट्रन बेसि निट्रन संख्या प्रोटन संख्या समान थकतो तर वन अनुपात वन आसत हाँ जो समान थे प्रब्लेम है ना मुखे तुम पाँच छा चकलेट ढोकाले मुखटा ठीक ठाक फुले गलो तुम धरे आसते तुम्हें जोर जबस्ती कर चकलेट ठेसे ठेसे मुखे धरिए दिले तुम्हार मुख टाइम अस्थायी हो जाए मन रखो परमाणु निउक्लियाट्रन और प्रोटोन आज एक जगह जड़ोदी निट्रन संख्या बेड़े जाए निउक्लियान और प्रोटोन के एक संगे धरे रखते मैं धरे रखते अस्थायी हो जाए ठीक है भेगे जावा चेस्ट कर अस्थायी हो जाए तो तक निउक्लियाट्रन संख्या बेड़े जा तक निउक्लिया चेष्टा कर निट्रन और प्रोटोन अनुपात की चेष्टा कर निट्रन और प्रोटोन अनुपात जाते एक दशमिक पांच हो जाए मान वन पॉइंट फाइव ए समान तरह कम हो जा चेष्टा कर मूलत तेजस्क्रियता देखा जाए तेजस्वी रश्मि निर्गमन कर तेजस्वी रश्मि क्यों निर्गमन कर चेष्टा करो तुम्हारा परीक्षा कारण निट्रन परिमाण जो बेसि थे अर्थात निउट्रन और प्रोटोन अनुपात जो वन पॉइंट फाइव एर थे बसि था प्रोटोन आज दस टाइम निउट्रन धर सतर रही है वन पॉइंट फाइव एर थे बेसि हो जाए अनुपात वन पॉइंट सेवन हो जाए तो निउट्रन संख्या जो बेड़े जाए परमाणु निउक्लिया अस्थायी हो जाए से कि तक मूल कारण की संख्या बेसि था सठीक निट्रन और प्रोटोन अनुपात वन पॉइंट फाइव एर थे बसि था क्यों तेजस्क्र रश्मि विकिरण कर तेजस्क्र रश्मि विकिरण कर कारण हमट्रन संख्या बेसि था परमाणु परमाणुक्लियालिया तीनटेट्रन 
বা ধরো দুটো নিউট্রন আছে একটা প্রোটন আছে হ্যাঁ দুটো নিউট্রন আছে একটা প্রোটন আছে তাহলে নিউট্রন তো বেশি আছে নিউট্রন প্রোটনের অনুপাত দুই হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি দেখাবে তেজস্বীতা দেখানো দেখানোর কথা এই ক্ষেত্রে তাই না তো এই মৌলের পরমাণুটা কি করবে তার যে নিউট্রন আছে নিউট্রনটাকে প্রোটনে রূপান্তরিত করতে পারে কি বললাম কোন মৌলের পরমাণু নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউট্রন থাকে প্রোটন থাকে যে নিউট্রন থাকে ওই নিউট্রনটা প্রোটনে রূপান্তরিত হতে পারে কি বললাম নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হতে পারে এবার ওই পরমাণুর মৌলে মানে ওই পরমাণু নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসে যে নিউট্রন আছে নিউট্রনটা যদি প্রোটনে রূপান্তরিত হয়ে যায় ধরো নিউট্রনটা প্রোটনে রূপান্তরিত হয়ে গেল তাহলে নিউট্রন ছিল দুটো নিউট্রন গেল একটা হয়ে প্রোটন দুটো হয়ে গেল জাস্ট উদাহরণ আমি দিচ্ছি তার মানে আমি কি বলতে পারি যে নিউট্রনের সংখ্যা কমে গেল নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাত এবার ওয়ান পয়েন্ট এর থেকে কমে গেল অনেকটা কমে গেল অনুপাত তাই না তো মৌলের পরমাণু এটাই চেষ্টা করে যে নিউট্রন কে সে প্রোটনে রূপান্তরিত করে দেয় এক নাম্বার কেস কাজ কি করেন নিউট্রন কে প্রোটনে রূপান্তরিত করে দেয় ধরো পনেরোটা নিউট্রন রয়েছে আর ধরো সাতটা প্রোটন আছে সাতটা প্রোটন আছে এবার এখান থেকে ধরো পনেরোটা নিউট্রনের মধ্যে চারটা নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হয়ে গেল তাহলে চারটা নিউট্রন কি হয়ে গেল প্রোটনে রূপান্তরিত হয়ে গেল তাহলে প্রোটনের সংখ্যা চারটা বেড়ে গেল আর নিউট্রন কি হয়ে গেল ছিল পনেরোটা হয়ে যাবে এগারোটা কারণ চারটা তো প্রোটন তৈরি করে দিয়েছে তাহলে এবার দেখো অনুপাত কত হয়ে গেল এক্ষেত্রে অনুপাত ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তাহলে নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাত এক্ষেত্রে কত হয়েছে নিউট্রন এগারোটা প্রোটনও এগারোটা তাহলে অনুপাতটাকে কমানোর একটা উপায় কি নিউট্রন কে প্রোটনে রূপান্তরিত করে দেওয়া এই কথাটা কি বোঝা গেল কমেন্ট বক্সে একটু ঝটপট জানাও যে নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাত যদি ওয়ান পয়েন্ট এর থেকে বেশি হয় তাহলে অস্থায়ী হয়ে যায় মুখে বেশি চকলেট চলে আসে ধরে রাখতে পারছো না তুমি ঠিক আছে বেশি চকলেট চলছে ধরে রাখতে পারছো না অনুপাতটা বেশি হয়ে গেছে অনুপাতটা কমানোর কি উপায় রয়েছে এক নাম্বার উপায় বললাম যে নিউট্রনটা প্রোটনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে তাই না এটা বোঝা গেল স্যার একটা কোশ্চেন করি হ্যাঁ প্রশ্ন করো তোমার কোশ্চেন দেখছি এটা বোঝা গেল যে নিউট্রনটা প্রোটনে রূপান্তরিত হয়ে গেলেই তো অনুপাতটা আমার কমে আসবে হুম বোঝা গেল হ্যাঁ এটা একটা উপায় আর একটা উপায় কি আর একটা উপায় তোমার নিউট্রন বেশি আছে তুমি নিউট্রন বের করে দাও মুখে চকলেট বেশি হয়ে গেছে চকলেট বের করে দাও মুখ থেকে তো আর একটা কি করে পরমাণু নিউক্লিয়াস আর একটা কাজ করে সে কি করে একসাথে একসাথে দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন বের করে দেয় কি করে একসাথে দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন বের করে দেয় এইভাবে প্রোটন আর নিউট্রন একসাথে বের করে দেয় জন্য ভালো করে শোনো দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন একসাথে বের করে দেয় যার ফলে দেখা যায় ওই অনুপাতটা কমে যায় সেক্ষেত্রে নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাতটা ও ক্ষেত্রে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট এর কাছাকাছি চলে যায় ঠিক আছে তাহলে দুটো রূপ উপায় রয়েছে একটা উপায় কি নিউট্রন বেশি আছে নিউট্রনকে প্রোটনের রূপান্তরিত করে দাও দু নম্বর কাজ কি দুটো আর দুটো নিউট্রন আর দুটো প্রোটন কে একসাথে বের করে দেয় হুম আর এই দুটো নিউট্রন আর দুটো প্রোটন কেই আমরা বলি আলফা কণা কি বলি আলফা কণা দুটো নিউট্রন আর দুটো প্রোটন কে আমরা কি বলি আলফা কণা এবার যারা পর্যায় সারণী পড়েছো তারা আমাকে একটু জানাও দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন রয়েছে নিউট্রন প্রোটন কিসে থাকে পরমাণু নিউক্লিয়াসে থাকে তাহলে দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন বের করছে মানে কি একটা কোন একটা পরমাণু নিউক্লিয়াস কেই বের করে দিচ্ছে আর দুটো প্রোটন কার হয় কোন মৌলের প্রোটন সংখ্যা দুই বলো আমাকে কোন মৌলের প্রোটন সংখ্যা দুই আমাকে একটু জানাও কোন মৌলের প্রোটন সংখ্যা দুই নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাতটাকে কমানোর জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর থেকে কম করার জন্য দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন একসাথে বের করে দেয় হিলিয়াম অনেকে জানাচ্ছো হ্যাঁ দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন একসাথে বের করে দেয় এবার দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন মানে ভর সংখ্যা কত ভর সংখ্যা চার তাই না প্রোটন আর নিউট্রনের সংখ্যাকে যোগ করলে তো ভর সংখ্যা হয় ভর সংখ্যা চার হ্যাঁ প্রোটন সংখ্যা দুই তুমি আমাকে বলো দুটো প্রোটন হলুদ রঙের করছি আর দুটো নিউট্রন দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন নিয়ে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস তৈরি হয় তাহলে আসলে আমি যে বললাম না দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন বেরোচ্ছে সেটা আসলে কি বেরোচ্ছে বলতো একটা হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস বের হচ্ছে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস বের হচ্ছে যার প্রোটন সংখ্যা দুই আর ভর সংখ্যা হচ্ছে চার 
যার প্রোটন সংখ্যা দুই ভর সংখ্যা চার এই হিলিয়াম পরমাণু নিউক্লিয়াসটাকে আমরা তাহলে কি বলবো আলফা কণা আলফা কণা বোঝা গেল তাহলে আমরা যখনই বলছি না যে কোন একটা তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে আলফা রশ্মি বের হচ্ছে রশ্মি মানে কি ওর মধ্যে অনেকগুলো কণা রয়েছে ওই আলফা রশ্মির মধ্যে অনেকগুলো আলফা কণা থাকে সেই আলফা কণা আসলে কিছুই না আমি যে কেবলই বললাম যে দুটো করে প্রোটন দুটো করে নিউট্রন একসাথে বের করছে আসলে দুটো করে প্রোটন দুটো করে নিউট্রন মানে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস কে বের করছে ঠিক আছে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস কে বের করছে এই হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস কেই বলা হয় আলফা কণা কি বলা হচ্ছে এটাকে আলফা কণা বের হচ্ছে তাহলে আমি যখনই বলবো আলফা কণা বেরিয়ে গেল তোমার মাথার মধ্যে এটা ঢোকার কথা যে আলফা কণা বের হলো মানে দুটো প্রোটন বের হলো দুটো নিউট্রন বের হলো মানে ভর সংখ্যা চার কমে গেল আর প্রোটন সংখ্যা দুই কমে গেল হুম হ্যাঁ একজন বলছে স্যার আপনাকে টিকটক স্টারের মতো দেখতে লাগে টিকটক স্টার বানিয়ে দিলে লাস্টে কি করা যায় টিকটক থাকলে না ভাই ভিডিও বানাতাম তাহলে কিন্তু টিকটক তো নেই এখন ভিডিও বানানো যাবে না তাই তোমাদের পড়াচ্ছি কি করা যাবে কিছু তো করতে হবে না তাই পড়াতে এসছি আচ্ছা তাহলে আলফা কণা কি বোঝা গেল আলফা কণা কি বোঝা গেল হ্যাঁ আচ্ছা ওকে এটা সবাই বুঝতে পারলে আলফা কণা তাহলে কি আমি যদি বলি কোন একটা মৌলের পরমাণু থেকে আলফা কণা বের হলো তুমি বলবে আলফা কণা বের হলো মানে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস বের হলো নিউক্লিয়াস কথা কেন বলছি নিউক্লিয়াস এই জন্যই বলছি কারণ আসলে দুটো প্রোটন বের হয় আর দুটো নিউট্রন বের হয় মানে ভর সংখ্যা চার ভর সংখ্যা মানে কি প্রোটন আর নিউট্রন কে জোর যোগ করলেই তোমার ভর সংখ্যা পেয়ে যায় তাহলে দুটো প্রোটন বের হচ্ছে দুটো নিউট্রন বের হচ্ছে মানে ভর সংখ্যা চার সো চার বাই দুই এটা বের হচ্ছে কোন কি ইলেকট্রন বের হচ্ছে বের হচ্ছে না তার মানে এটা আসলে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস আর হিলিয়াম পরমাণুতে দুটো প্রোটন আছে এর মানে কি একটা নিস্তরিত হিলিয়াম পরমাণুর ক্ষেত্রে দুটো প্রোটনের পাশাপাশি দুটো ইলেকট্রনও কিন্তু থাকে দুটো ইলেকট্রনও থাকে তাই না যে হিলিয়াম পরমাণুর দুটো প্রোটন নিউক্লিয়াসে তার চারিদিকে দুটো ইলেকট্রন থাকে এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন তো বের হচ্ছে না নিউক্লিয়াসের মধ্যে ইলেকট্রন নেই শুধুমাত্র প্রোটন আর নিউট্রন বের হচ্ছে ইলেকট্রন বের হচ্ছে না তাহলে দুটো ইলেকট্রন কম আছে দুটো ইলেকট্রন কম আছে মানে কি বা আমরা এইভাবে বলতে পারি দুটো প্রোটন বের হচ্ছে হিলিয়ামের প্রোটন সংখ্যা দুই মানে এর আধান কত এর আধান কত টু প্লাস আধান হচ্ছে টু প্লাস এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে দুই একক ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট দুই একক ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হিলিয়াম কণা নিঃসৃত হচ্ছে আলফা কণা বের হচ্ছে মানে কি আমি এটা বলতে পারি দুই একক ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হিলিয়াম কণা বের হচ্ছে কারণ হিলিয়াম কণার মধ্যে দুটো প্রোটন আছে দুটো নিউট্রন আছে নিউট্রন আমরা জানি নিউট্রন আধান বিহীন নিউট্রনের কোন আধান হয় না প্রোটনের আধান হয় প্রোটনের আধান কি আমরা একক আধান ধরি তাহলে দুটো প্রোটন আছে মানে কি তার আধান প্লাস টু তার আধান প্লাস টু হুম একজন বলছে প্রোটন আর নিউট্রন বের করবে কেন সেই প্রোটনটাকে নিউট্রনের রূপান্তরিত করবে সরি নিউট্রনটাকে প্রোটনের রূপান্তরিত করবে হ্যাঁ সেটাও করে সেই পদ্ধতি তো আসবো কিন্তু দুটো পদ্ধতির সাহায্যে সে দুটো পদ্ধতিতে কাজ করে একটা পদ্ধতি কি করে একটা পদ্ধতি হচ্ছে দুটো প্রোটন দুটো নিউট্রন একসাথে বের করে দিল আর দুটো প্রোটন দুটো নিউট্রন মানে কি দুই একক ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হিলিয়াম কণা আর এই হিলিয়াম কণাকে আমরা কি বলবো বা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসকে কি বলবো আলফা কণা তাহলে কমানোর জন্য আলফা কণা নিঃসরণ করে মানে আলফা রশ্মি নির্গত করে তাহলে আলফা রশ্মি কেন বের হচ্ছে বুঝতে পারলে ওই নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাতটাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর সমান করার জন্য বা তার থেকে কমানোর জন্য এটা হল একটা পদ্ধতি দু নাম্বার পদ্ধতি আমাদের কি বলে আর একটা পেজ নিয়ে দু নাম্বার পদ্ধতি আমাদের কি বলে দু নাম্বার পদ্ধতি হচ্ছে যে মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে নিউট্রন আর প্রোটন সংখ্যার অনুপাত যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর থেকে বেশি থাকে মানে নিউট্রন যদি বেশি হয়ে যায় তখন পরমাণুটা অস্থায়ী হয়ে যায় পরমাণুটা চেষ্টা করে নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাতটাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করার বা তার থেকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এর জন্য কি করে সে নিউট্রনটাকে প্রোটনে রূপান্তরিত করে দেয় তাই না নিউট্রনটাকে প্রোটনে রূপান্তরিত করে দেয় এবার ভালো করে শোনো যখনই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে শোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন যখন প্রোটনে রূপান্তরিত হবে তখন একটা ইলেকট্রনও তৈরি হয়ে যায় কি বললাম ভালো করে শোনো যখনই একটা নিউট্রন একটা প্রোটনে রূপান্তরিত হবে প্রোটনের আধান কত প্লাস ওয়ান ইলেকট্রনের আধান মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান যুক্ত হয়ে গিয়ে নিউট্রন তৈরি করতে পারবে 
মানে নিউট্রনের আধান শূন্য নিউট্রনের আধান শূন্য তাই না তো যখনই একটা নিউট্রন প্রোটন তৈরি করবে তখনই সাথে সাথে একটা ইলেকট্রন তৈরি হয়ে যাবে এতদিন তোমার মনে হয়তো একটা কনসেপ্ট ছিল যে ইলেকট্রন শুধুমাত্র নিউক্লিয়াসের বাইরেই থাকে না থাকে নিউক্লিয়াসের বাইরেই কিন্তু এই ইলেকট্রন কিন্তু পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যেও তৈরি হতে পারে ঠিক আছে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে শুধুমাত্র নিউট্রন আর প্রোটন থাকে এটা আমরা জানি হ্যাঁ কিন্তু নিউট্রন যখন প্রোটনে রূপান্তরিত হবে মানে একটা নিউট্রন থেকে যখন একটা প্রোটন তৈরি হবে সাথে সাথে একটা ইলেকট্রনও তৈরি হয়ে যায় সাথে সাথে একটা ইলেকট্রনও তৈরি হয়ে যায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে আর ওই ইলেকট্রনটা যেই মুহূর্তে তৈরি হয়ে গেল ওই ইলেকট্রনটা কিন্তু ওই নিউক্লিয়াসের মধ্যে আর থাকতে পারে না সে বাইরে বেরিয়ে যায় এই ইলেকট্রনটাকে আমরা বলি বিটা কণা এই ইলেকট্রনটাকে কি বলি বিটা কণা বিটা কণা তাহলে আলফা কণা আর বিটা কণা কি বোঝা গেল আলফা রশ্মি বের হচ্ছে বিটা রশ্মি বের হচ্ছে আলফা রশ্মি মানে আলফা কণার স্রোত বিটা রশ্মি মানে অনেকগুলো বিটা কণার স্রোত অনেকগুলো বিটা কণা যাচ্ছে সেটাকে আমরা রশ্মি বলে দিই তাহলে বিটা কণা কখন নির্গত হয় যখনই পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা নিউট্রন একটা প্রোটনে রূপান্তরিত হবে তখনই নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা ইলেকট্রন তৈরি হয়ে যায় ওই ইলেকট্রনটা সাথে সাথে নিউক্লিয়াস থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় ওই ইলেকট্রনটাকে আমরা বলি বিটা কণা বোঝা গেল ওই ইলেকট্রনটাকে আমরা কি বলছি বিটা কণা একজন কি বলছো দাদা শুধু নিউট্রন বের করলেই তো হতো শুধু নিউট্রন বের করে না এটা প্রকৃতির নিয়ম ঠিক আছে সে তো মনে হতেই পারে যে আমাকে যদি কেউ বললো আমার নিউট্রন বেশি আছে আমি নিউট্রন বের করে দিলাম শুধু নিউট্রন বের করে না ঠিক আছে বের করতে পারেও না কেন বের করে না সেগুলো আমরা জানি না কিন্তু এই দুটো কাজ করে পরমাণুর নিউক্লিয়াস কি কাজ করে এক নম্বর কাজ কি করে নিউট্রন কে প্রোটনে রূপান্তরিত করে দেয় আমি আর একটা পেজ নিউট্রন কে প্রোটনে রূপান্তরিত করে দেয় আর একটা কাজ কি নিউট্রন আর প্রোটন কে দুটো দুটো করে বের করে দেয় মানে আলফা রশ্মি বের করে দেয় তাহলে আলফা কণা বের করলেও আমার নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হয়ে যেতে পারে বা তার কাছাকাছি হয়ে যেতে পারে নিউট্রন প্রোটন দুটো দুটো করে বের করে দিল মানে আলফা কণা বের করলেও হতে পারে আবার বিটা কণা যদি বের করে বিটা কণা বের করবে মানে কি বিটা কণা বের করবে মানে নিউট্রন ধর চারটে নিউট্রন আছে আর প্রোটন ধরো দুটো রয়েছে প্রোটন ধরো দুটো রয়েছে তো নিউট্রন যখন একটা প্রোটনে রূপান্তরিত হবে সাথে সাথে একটা ইলেকট্রনও তৈরি হয়ে যাবে সাথে সাথে একটা ইলেকট্রনও উৎপন্ন হয়ে যাবে হ্যাঁ এবার নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হলো মানে কি নিউট্রন সংখ্যা তিনটে হয়ে গেল প্রোটন সংখ্যা তিনটে হয়ে গেল এখন দেখো নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাত কত ওয়ান হয়ে যাচ্ছে নিউট্রনও তিনটা প্রোটনও তিনটা তাহলে অনুপাত আমার ওয়ান হয়ে যাচ্ছে বা ওয়ান পয়েন্ট এর থেকে কমে যাচ্ছে আবার যখনই নিউট্রন প্রোটনের রূপান্তরিত হলো একটা ইলেকট্রন তৈরি হলো এই ইলেকট্রনটাকে আমরা কি বলি বিটা কণা তাহলে বিটা কণাকে আমি কি এটা বলতে পারি ইলেকট্রন কণার স্রোত আলফা কণা আলফা রশ্মিকে আমরা এটা বলতে পারছিলাম যে আলফা রশ্মি আসলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের স্রোত বা দুই একক ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হিলিয়াম কণার স্রোত তাহলে বিটা কণাকে আমরা কি বলবো ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রন কণার স্রোত ঠিক আছে তাহলে বিটা কণা আসলে কি কিছুই না ইলেকট্রন কণার স্রোত কিন্তু এই ইলেকট্রনটা কোথায় তৈরি হয় পরমাণুর নিউক্লিয়াসে তৈরি হয় বোঝা গেল এই দুটো জিনিস এবার এই যে আলফা কণা বিটা কণা এদেরকে লেখার একটা পদ্ধতি রয়েছে সেই পদ্ধতিটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানতে হবে সেই পদ্ধতিটা জেনে নিই শোনো আলফা কণাকে আমরা এইভাবে লিখি আলফা কণা আমি আলফা কণাও লিখতে পারি বা আলফা কণাকে আমরা এইভাবেও লিখি কিভাবে আমি হিলিয়াম পরমাণু লিখলাম তার মাথাতে দুটো প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিলাম টু প্লাস বা দুটো প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিলাম আমি দুটো প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিই দুটো প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিলাম তাহলে এটাও আলফা কণা মানে দুই একক আধান ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হিলিয়াম কণা বা বা আমি এটাও লিখতে পারি হিলিয়াম টু ফোর এটাও লিখতে পারি ঠিক আছে হিলিয়াম টু ফোর বেশ এটাকেও কিন্তু আমরা বলতে পারি তোমার আলফা কণা এইভাবে আমরা লিখি তো তোমরা এই লেখাটা ব্যবহার করবে হিলিয়াম দুই একক ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হিলিয়াম কণা এটাকে ব্যবহার করবে আচ্ছা এবার বিটা কণাকে আমরা কিভাবে লিখি বিটা তো আসলে ইলেকট্রন কণা ইলেকট্রন কণাকে আমরা কিভাবে লিখি বা যে কোনো মৌলের পরমাণুকে আমরা কিভাবে লিখি ক্লাস নাইনে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছিল ক্লাস নাইনে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছিল যে কোন একটা মৌলের পরমাণুকে যখন আমরা খাতাতে লিখবো খাতাতে আমরা কিভাবে প্রকাশ করি খাতাতে আমরা কিভাবে প্রকাশ করি ধরো আমার কাছে এক্স একটা পরমাণু রয়েছে এক্স একটা পরমাণু একটা মৌল রয়েছে এই মৌলের পরমাণুকে আমরা কি লিখবো আমরা জানি মৌলের পরমাণুর মধ্যে কি কি থাকে কি কি থাকে মৌলের পরমাণুর মধ্যে আমাদের থাকে হচ্ছে তোমার 
ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন প্রোটন সংখ্যা কে আমরা কি বলি প্রোটন সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা কে আমরা বলি পারমাণবিক সংখ্যা বা পরমাণু ক্রমাঙ্ক বলি কয়টা প্রোটন রয়েছে সেটাকে আমরা জেড দিয়ে প্রকাশ করি তাই না আর এই প্রোটন সংখ্যাকে আমরা নিচের দিকে লিখি বা দিকে নিচের দিকে লিখি ঠিক আছে বা দিকে নিচের দিকে তাহলে এই জায়গাটাতে আমরা জেড লিখি জেড কি জেড কিছুই না জেড কে আমরা বলি পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক বা পরমাণু ক্রমাঙ্ক বা পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা বোঝা গেল জেড হচ্ছে কয় পিস প্রোটন আছে গেল কটা প্রোটন আছে আর কয়টা নিউট্রন আছে মানে প্রোটন নিউট্রন নিউক্লিয়াস এর থাকে নিউক্লিয়াস এর ভেতরে কতগুলো কণা আছে কতগুলো ভর আছে বলতে পারি নিউক্লিয়াস এর ভেতরে কতগুলো ভর আছে সেটাকে আমরা বলি ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা মানে কি প্রোটন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যার যোগ ফলকে আমরা বলি ভর সংখ্যা তো আমরা এখানে পি প্লাস এন লিখতে পারতাম মানে প্রোটন আর নিউট্রন যোগ করে আমরা ওটা লিখি না আমরা বলি প্রোটন আর নিউট্রন কে যোগ করে আমরা ভর সংখ্যা পাবো আর তাকে আমরা ক্যাপিটাল এ দিয়ে লিখব ইংরেজি হাতের ক্যাপিটাল এ দিয়ে লিখবো এই এ মানে কি এ মানে হচ্ছে ভর সংখ্যা তো আমি এখানে এ লিখে দিই এ এইভাবে আমরা একটা কোন পরমাণুকে প্রকাশ করি এইভাবে কোন একটা পরমাণুকে আমরা প্রকাশ করি তো এই এই অধ্যায় মূলত তোমরা সব জায়গাতে এরকম লেখাই দেখতে পাবে যেমন আমি ক্লাসের শুরুতে রেখেছিলাম ইউরেনিয়াম বিরানব্বই ইউরেনিয়াম দুশো আটত্রিশ লিখেছিলাম তাই তো এর মানে কি এইভাবে কেন লিখেছি ইউরেনিয়াম পরমাণুটাকে আমি এইভাবে এই জন্যই লিখেছি এর মানে এই ইউরেনিয়াম পরমাণুতে প্রোটন আছে বিরানব্বইটা আর এর ভর সংখ্যা হচ্ছে দুশো আটত্রিশ মানে বিরানব্বইটা প্রোটন আছে আর বাকি দুশো আটত্রিশ এর মধ্যে বাকি যতগুলো সংখ্যা আছে ততগুলো নিউট্রন আছে বোঝা গেল ততগুলো নিউট্রন আছে দাদা তাহলে ইলেকট্রিসিটিও তো ইলেকট্রনের ফ্লো তাহলে কি ইলেকট্রিসিটি বিটার এ না ইলেকট্রিসিটি বিটার এ নয় যেই ইলেকট্রনটা যেই ইলেকট্রনটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উৎপন্ন হয় ওই ইলেকট্রনটা যখন নির্গত হয় তাকে আমরা বিটার এ বলি ঠিক আছে আর বাইরের মুক্ত ইলেকট্রন যখন চলাচল করে ওটাকে আমরা বিটার এ বলি না ওটাকে আমরা বিটারে বলি না হ্যাঁ গেল আচ্ছা এগুলো ফান্ডামেন্টাল জিনিস বুঝিয়ে দিলাম এগুলো বোঝানো তো মানে হয় না এগুলো নাইনের পড়া তবু আমি আশা করি তোমরা পড়াশোনা করোনি ক্লাস নাইনে সেজন্য আমি বলে দিলাম এবার শোনো প্রোটন যখন আমি প্রোটন লিখব যখন আমি প্রোটন লিখছি প্রোটন কে আমরা কিভাবে লিখি পি লিখব পি লেখার পর খাতা কলমে আমার সাথে লেখো অনেকগুলো ভুলে যাবে নিচে কি লেখি নিচে কি লেখে নিচে প্রোটন সংখ্যা তাহলে একটা প্রোটনের ক্ষেত্রে কটা প্রোটন আছে একটা প্রোটনের ক্ষেত্রে প্রোটন তো এক পিসি আছে তাহলে প্রোটন কে আমরা কিভাবে প্রকাশ করি এখানে এক লিখব মানে পরমাণু ক্রমাঙ্ক ওয়ান ভর সংখ্যা কত প্রোটন মানে কি কোন নিউট্রন নেই একটা প্রোটনই আছে তাহলে ভর সংখ্যা ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে প্রোটন কে আমরা এইভাবে লিখবো বোঝা গেল প্রোটন কে আমরা এইভাবে লিখবো ভেরি গুড নিউট্রন সংখ্যা মনে একজন বের করে দিয়েছ ভেরি গুড আচ্ছা নিউট্রন কে আমরা কিভাবে লিখি নিউট্রন কে আমরা এইভাবে লিখি এন দিয়ে লিখি এন লিখলাম আচ্ছা নিউট্রন মানে কি কোন প্রোটন নেই মানে পরমাণু ক্রমাঙ্ক শূন্য তাহলে নিউট্রনের ক্ষেত্রে এই জায়গাটাতে শূন্য লিখবো ঠিক আছে পরমাণু ক্রমাঙ্কের জায়গাতে কি লিখবো শূন্য লিখবো আচ্ছা ভর সংখ্যা মানে কি প্রোটন প্লাস নিউট্রন তো একটা নিউট্রন কোনার ক্ষেত্রে একটা নিউট্রন কোনা তো আছে তাহলে ভর সংখ্যা ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে নিউট্রনকে আমরা এইভাবে লিখবো ঠিক আছে বোঝা গেল এটা নিউট্রন লেখার পদ্ধতি আচ্ছা এবার এই নিউট্রন থেকে যখনই একটা প্রোটন তৈরি হলো এর সাথে তো ইলেকট্রনও উৎপন্ন হবে আমার হ্যাঁ এর সাথে আমার ইলেকট্রন উৎপন্ন হবে ইলেকট্রনটাকে আমরা কিভাবে লিখি ইলেকট্রনটাকে কিভাবে লিখি ভালো করে যদি তুমি দেখার চেষ্টা করো যে নিউট্রন থেকে এই নিউট্রনটা থেকে এই দুজন তৈরি হচ্ছে আচ্ছা দেখো তো নিউট্রনের এখানে মানে পরমাণু ক্রমাঙ্ক শূন্য ছিল কিন্তু প্রোটনের ক্ষেত্রে পরমাণু ক্রমাঙ্ক ওয়ান হয়ে গিয়েছে সেই জন্য ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে পরমাণু ক্রমাঙ্ক আমাদের এখানে মাইনাস ওয়ান লিখতে হবে এইখানে মাইনাস ওয়ান লিখবো এখানে কি লিখবো মাইনাস ওয়ান লিখবো যার ফলে প্লাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান মিলে গিয়ে মানে এরা দুজন যুক্ত হয়ে এক্ষেত্রে শূন্য তৈরি করবে কারণ নিউট্রন শূন্য ছিল কোনো পরমাণু ক্রমাঙ্ক ছিল না সেখান থেকে প্রোটন তৈরি হয়ে গেল মানে একটা ইলেকট্রন তৈরি হবে আর ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে নিচে আমরা মাইনাস ওয়ান লিখি ওপরে কি লিখি ভর সংখ্যা কত লিখি ভর সংখ্যা মানে কি প্রোটন প্লাস নিউট্রন ইলেকট্রনের কাছে কোন প্রোটন নেই কোন নিউট্রন নেই তাই ইলেকট্রনের ভর সংখ্যা শূন্য আমি ওপরে শূন্য লিখবো আর এক্ষেত্রে আমাদের হিসাবও মিলে যাচ্ছে যে প্রোটনের ক্ষেত্রে একটা ভর সংখ্যা আর ইলেকট্রনের ভর সংখ্যা শূন্য তাহলে এক আর শূন্য মিলে নিউট্রনের এক তৈরি করে দিচ্ছে এইভাবে আমরা এই বিক্রিয়াটাকে লিখি হুম এইভাবে আমরা এই বিক্রিয়াটাকে লিখি এই বিক্রিয়াটা কারা কারা খাতায় লিখলে
বাকি এটা লেখা প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে তাহলে নিউট্রন কে এইভাবে লিখবো প্রোটন কে এইভাবে লিখবো ইলেকট্রন কে আমরা এইভাবে লিখবো স্যার ইউরেনিয়াম ও তার পরের মৌলগুলি তেজস্ক্রিয় রশ্মি বার করে অন্য মৌলে পরিণত হয় তাহলে এখনো পর্যন্ত কিভাবে ইউরেনিয়াম তার পরের মৌলগুলি অস্তিত্ব রয়েছে প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে আচ্ছা এটা একটা ভালো প্রশ্ন একজন বলছে যে ইউরেনিয়ামের পরে যতগুলো মৌল রয়েছে হুম তারা শত সবাই তেজস্ক্রিয় পর্যায়ের সময় পড়েছে যে ইউরেনিয়াম উত্তর মৌলগুলো হলো ইউরেনিয়ামের পরবর্তী মৌলগুলো তেজস্ক্রিয় তাহলে তেজস্ক্রিয় মৌল তো কি করে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত করে দিয়ে শান্ত হয়ে যায় মানে সে অতেজস্ক্রিয় হয়ে যায় অন্য মৌলের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে যায় মূলত একটা জিনিস মনে রাখবে প্রকৃতিতে যত তেজস্ক্রিয় মৌল রয়েছে সবাই তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত করে করে লাস্টে গিয়ে শিশায় পরিণত হয় লেডে তৈরি হয় পিবি লেড এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক হচ্ছে লেডের পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিরাশি প্রভাবলি হ্যাঁ বিরাশি লেডে পরিণত হয়ে যায় ঠিক আছে কিসে পরিণত হয়ে যায় লেডে পরিণত হয়ে যায় তাহলে একজন প্রশ্ন করেছে যে প্রকৃতিতে যত ইউরেনিয়াম রয়েছে বা যত তেজস্ক্রিয় মৌল রয়েছে সবাই তো তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত করে করে নির্গত করে করে লেডে তৈরি হয়ে লেড হয়ে যাবে তাহলে তো তেজস্ক্রিয় মৌল প্রকৃতিতে পাওয়ারই কথা না এটা তুমি জানবে ক্লাস টুয়েলভ এ গিয়ে টুয়েলভ কি ইলেভেন এ প্রভাবলি রয়েছে ক্লাস ইলেভেন এ মনে রয়েছে তুমি জানবে এই যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি গুলো নির্গত হচ্ছে আমার কাছে ধরো একটা পদার্থ রয়েছে এই পদার্থের মধ্যে ধরো অনেকগুলো ইউরেনিয়াম একটা ইউরেনিয়ামের একটা পদার্থ একটা ইউরেনিয়ামের একটা লবণ রয়েছে ধরো ঠিক আছে যেকোনো একটা ইউরেনিয়ামের লবণ রয়েছে এর মধ্যে অনেকগুলো ইউরেনিয়ামের মৌল রয়েছে তো প্রশ্ন হচ্ছে সব কটা ইউরেনিয়ামের মৌলই তো তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের করে করে অন্য মৌলে তৈরি তাহলে তো ইউরেনিয়াম নষ্ট হয়ে গেল ইউরেনিয়াম আর থাকার কথা নয় আসলে এখানে যতগুলো ইউরেনিয়ামের পরমাণু রয়েছে এর মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে অর্ধেক সংখ্যক ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হতে অনেক বেশি সময় লাগে এগুলোকে অর্ধায়ু বলে এগুলো তোমরা জানবে ঠিক আছে মানে তেজস্ক্রিয় রশ্মি যে আমাদের মনে হচ্ছে যে হুট করে বের করে দেবে সাথে সাথে হয়ে যাবে এমন নয় এই বিক্রিয়াগুলো কয়েক বছর ধরে চলে অনেক বছর বছর ধরে চলে ঠিক আছে এই জন্য প্রকৃতিতে এখনো রয়েছে অবশ্যই এক সময় গিয়ে সবাই তো নির্গত করেই দেবে তাই না কিন্তু তার জন্য অনেক হাজার হাজার কয়েক লক্ষ বছর মনে লেগে যাবে ঠিক আছে এগুলো তোমরা উঁচু ক্লাসে গিয়ে জানবে বাকি আমরা এখানে ক্লাসে ফেরত চলে আসি আমরা এই বিক্রিয়াটা লেখা শিখলাম আচ্ছা এবার এই কোশ্চেন দুটোর অ্যান্সার করো তো বাবু 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 কেন বলছি তোমাদের এই দুটো কোশ্চেন এর অ্যান্সার করো পরীক্ষায় ধরো জিজ্ঞেস করলো এগুলোকে বলা হয় হার্ড কোশ্চেন হার্ড কোশ্চেন মানে এগুলো সচরাচর মাধ্যমিকে করে না এগুলো স্কুলের টেস্ট পরীক্ষাতে করে কি বলছে বিটা কণার উৎস কি বিটা কণা যে নিউক্লিয়াস থেকে বের হয় বিটা কণার উৎস কি তুমি কি বলবে তুমি বলবে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে যখনই একটা নিউট্রন একটা প্রোটনে রূপান্তরিত হয় তখনই একটা ইলেকট্রন তৈরি হয় যে আগের বিক্রিয়াটা মুছে দিলাম যা হ্যাঁ যখনই একটা নিউট্রন একটা প্রোটনে রূপান্তরিত হয় তখন একটা ইলেকট্রন তৈরি হয় ওই ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসে থাকতে পারে না কেন থাকতে পারে না কালকে জানবো ওই নিউ ওই ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াস থেকে বাইরে বেরিয়ে চলে যায় মানে পরমাণু থেকে বাইরে বেরিয়ে চলে যায় ওই ইলেকট্রনটাকে আমরা বলি বিটা কণা এইভাবে বিটা কণা তৈরি হয় বোঝা গেল তাহলে বিটা কণার উৎস কি বোঝা গেল বেশ আলফা কণা কিভাবে বের হয় বিটা কণা কিভাবে বের হয় বুঝলাম কিন্তু গামা রশ্মিটা আসলে কি আলফা রশ্মি আসলে অনেকগুলো আলফা কণার স্রোত বা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের স্রোত বিটা রশ্মি আসলে অনেকগুলো ইলেকট্রনের স্রোত বা বিটা কণার স্রোত কিন্তু গামা রশ্মি আসলে কোনো কণার স্রোত নয় গামা রশ্মি এক ধরনের তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ গামা রশ্মি এক ধরনের কি তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আলো অধ্যায় মনে পড়ছে তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ গামা রশ্মি কি তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বর্ণালী পড়েছে মনে আছে গামা রশ্মি এক্স রশ্মি তোমার হচ্ছে অতি বেগুনি রশ্মি দৃশ্যমান আলোক রশ্মি অবলোহিত রশ্মি তারপরে মাইক্রোওয়েভ বা অনু তরঙ্গ রেডিও ওয়েভ রেডিও তরঙ্গ মনে পড়ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম তো সেই যে তরিৎ চুম্বকের তরঙ্গের বর্ণালী ছিল তার মধ্যে আমরা গামা রশ্মি পড়েছিলাম গামা রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব ছোট হয় হ্যাঁ গামা রশ্মির কম্পাঙ্ক অনেক বেশি হয় কম্পাঙ্ক বেশি মানে কি কম্পাঙ্ক বেশি মানে কি কম্পাঙ্ক বেশি মানে শক্তি বেশি তার মানে গামা রশ্মির অনেক বেশি শক্তি তাহলে কোন একটা পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে গামা রশ্মি কখন বের হয় গামা রশ্মি বের হচ্ছে মানে কি মানে শক্তি বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে গামা রশ্মি কোন একটা পরমাণু নিউক্লিয়াস বের করছে মানে ওই নিউক্লিয়াসটা শক্তি বের করে দিচ্ছে শক্তি
যখনই কোন একটা মৌলের পরমাণু যখনই কোন একটা মৌলের পরমাণু আলফা কোনা নির্গত করে বা গামা রশ্মি নির্গত করে যেমন ধরো কোবাল্ট সিক্সটি আমি কোবাল্টের উদাহরণ নিচ্ছি কোবাল্ট সিক্সটি এই কোবাল্ট সিক্সটি থেকে যদি একটা বিটা কোনা নিঃসৃত হয় একটা যদি বিটা কোনা নিঃসৃত হয় হুম বিটা কোনা বের হলে তোমার নিকেল সিক্সটি উৎপন্ন হয়ে যায় নিকেল সিক্সটি উৎপন্ন হয়ে যায় ঠিক আছে নিকেল সিক্সটি টোয়েন্টি এইট হুম হ্যাঁ যখনই কোন একটা তেজ ভালো করে শোনো যখনই কোন একটা তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু আলফা রশ্মি বের করে বা গাম বিটা রশ্মি বের করে যখনই আলফা রশ্মি বের হবে বা বিটা রশ্মি বের হবে বা আলফা কোনা নির্গত করবে বা বিটা কোনা নির্গত করবে আলফা কোনা বা বিটা কোনা নির্গত করলে ওই পরমাণু নিউক্লিয়াসটা উত্তেজিত অবস্থায় চলে আসে তার মধ্যে বেশি শক্তি চলে আসে কি চলে আসে বেশি শক্তি চলে আসে বা সে উত্তেজিত হয়ে যায় তাহলে যখনই এক্ষেত্রে যেমন উদাহরণ দিলাম কোবাল্ট যখনই একটা বিটা কোনা বের করলো সে নিকেলে পরিণত হয়ে গেল কোবাল্ট কিন্তু এই নিকেলটা কিন্তু তোমার স্থায়ী নিকেল নয় এই নিকেলটা অস্থায়ী হয় সে অনেক উত্তেজিত অবস্থায় থাকে তার মধ্যে অনেক শক্তি থাকে এবং তখন সে কি করে তার শক্তিটাকে সে বের করতে চায় সে দেখে যে আমার এত শক্তি নিয়ে আমি থাকতে পারবো না ঠিক আছে যখন সে আলফা রশ্মি বা বিটা রশ্মি বের করে যখনই কোন একটা পরমাণু নিউক্লিয়াস আলফা কোনা বা বিটা কোনা নির্গমন করে তখন সে উত্তেজিত অবস্থায় চলে আসে তার মধ্যে অনেক শক্তি চলে আসে তখন সে কি করে এই যে গামা রশ্মি যেটা আসলে কি গামা রশ্মির শক্তি অনেক বেশি তখন সে তার শক্তিটাকে কমানোর জন্য শক্তিটাকে কমানোর জন্য সে কি করবে গামা রশ্মি বের করে দেবে গামা রশ্মি সে কি করবে গামা রশ্মি বের করে দিল গামা রশ্মি নির্গত করে দিল আর যেই মুহূর্তে গামা রশ্মি বের করে দিল তার শক্তি কমে গেল সে স্থায়ী হয়ে গেল এরপরে এই তোমার নিকেলটা কি হয়ে যাবে স্থায়ী নিকেল হয়ে যাবে এন আই নিকেলটা ক্ষেত্রে স্থায়ী হয়ে যাবে তাহলে গামা রশ্মি কখন বের হয় গামা রশ্মি কখন বের হয় আমি আরো একবার বলছি তোমাদের কমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি না কমেন্ট আমি একটু পরে নিচ্ছি এটা বলে দিয়ে আগে গামা রশ্মি কিন্তু গামা রশ্মি বের হচ্ছে মানে কি ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এগুলো বের হচ্ছে না যেমন আলফা বের হচ্ছে মানে কি নিউট্রন আর প্রোটন বের হচ্ছে বিটা বের হচ্ছে মানে কি ইলেকট্রন বের হচ্ছে নিউক্লিয়াস থেকে কিন্তু গামা রশ্মি আসলে এক ধরনের তরি চুম্বকে তরঙ্গ এ ইলেকট্রন না প্রোটন না নিউট্রন না এ কখন বের হয় যখনই কোন একটা মৌলের পরমাণু থেকে এক্স একটা মৌল রয়েছে এর থেকে যখনই আলফা রশ্মি বের হলো বা বিটা রশ্মি বের হলো যখনই আলফা রশ্মি বা বিটা রশ্মি বের হবে তখন ধরো সে ওয়াই তৈরি করে দিল এবং আলফা বা বিটা রশ্মি বের হওয়ার ফলে যে নতুন মৌল তৈরি হলো সে উত্তেজিত অবস্থায় চলে আসে এই উত্তেজিত অবস্থাকে বোঝানোর জন্য আমরা স্টার চিহ্ন দিই এরকম একটা স্টার চিহ্ন একটা তারা চিহ্ন দিয়ে দিলাম মানে কি এই ওয়াই মৌলটা এখন উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছে এ উদ্দীপিত অবস্থায় রয়েছে উদ্দীপিত অবস্থা উদ্দীপিত অবস্থা ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারো উদ্দীপিত অবস্থা এবার এই কি করবে এই কি করবে এবার গামা রশ্মি বের করে দেবে তার শক্তিটাকে কমাতে হবে শক্তি কমানোর জন্য গামা রশ্মি বের করে দেবে কি করবে গামা রশ্মি বের করে দেবে গামা রশ্মি গামা রশ্মি রূপে তার শক্তিটাকে নির্গমন করবে অতিরিক্ত শক্তিটাকে গামা রশ্মি সে নির্গমন করবে আর গামা রশ্মি নির্গমন করে দিল এবার ওয়াইটা শান্ত হয়ে যাবে এবার ওয়াই যে যার মাথাতে তারা ছিল মানে যে উদ্দীপ্ত অবস্থায় ছিল সে এবার শান্ত হয়ে যাবে তাহলে গামা রশ্মি কি সবসময় বের হবে না যখন আলফা বের হবে বা বিটা বের হবে তখনই গামা রশ্মি নির্গত হবে তোমাকে পরীক্ষায় বলতে পারে যে গামা রশ্মি কখন নির্গত হয় তুমি বলবে যখনই কোন একটা মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে আলফা কণা বা বিটা কণা নির্গত হয় যার ফলে যে নতুন মৌল তৈরি হয়ে যাবে ওই নতুন মৌলটা উদ্দীপিত অবস্থা থাকে এই অবস্থায় সে অস্থায়ী থাকে সে তখন তার অতিরিক্ত শক্তিটাকে গামা রশ্মি রূপে নির্গমন করে দেয় এবং স্থায়ী হয়ে যায় বোঝা গেল তাহলে গামা রশ্মি তখনই বের হবে যদি আলফা আর বিটা বের হয় যদি আলফা আর বিটা না বের হয় তাহলে গামা রশ্মি বের হবে না বোঝা গেল আজকে কিন্তু অনেক কিছু বুঝলাম ভেতর ভেতর থেকে বেশি শক্তি হয় না হ্যাঁ বেশি শক্তি হয় না বেশি টাকা চলে আসলে মানুষ যেমন পাগল হয়ে যায় সেরকম ওর কাছে বেশি টাকা চলে আসলো প্রথমে কি প্রথমে তোমার ধরো নিউট্রন প্রোটন অনেক বেশি সংখ্যায় রয়েছে সবাইকে টাকা ভাগ ভাগ করে দিয়েছে ঠিক আছে এই কনসেপ্টটা কালকে বুঝবো সবাইকে টাকা ভাগ ভাগ করে দিয়েছে এবার যখনই তোমার হচ্ছে নিউট্রন প্রোটন বের করে দিল আলফা কোনা বের করে দিল তাদের একদম বলতে পারো তাদের কাছে টাকা ফাঁকা কেড়ে নিয়ে বের করে দিল ঠিক আছে তো তার কাছে বেশি টাকা চলে আসলো যখন বেশি টাকা চলে আসে বাকিদের ভাগিয়ে দিয়ে তখন সে পাগল হয়ে যায় তখন সে কি করে দেখছেন এত টাকা রাখা যাবে না সে টাকাটা তখন কি করে গামা রশ্মি রূপে বের করে দেয় তারপর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে স্থায়ী হয়ে যায় তো ব্যাপারটা এইরকমই কেমন ক্লিয়ার ক্লিয়ার 
अच्छा दादा जियोग्राफी जियोग्राफी क्लस क्या आज के तो डेमो क्लस थार कथा तुम्हारा भिडियो लाइक करो ना क्या लाइक करो ना क्या लाइक कर दो जरा जरा रही अच्छा सब बोझा गल जा बोझाल शर्ट क्वेश्चन करश्चन ए प्रश्न पढ़ो एखान परीक्षा तीन नम्बर प्रश्न आरि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन तीन नम्बर क्वेश्चन जो ना आसे शर्ट क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा आसबे तीन नम्बर क्वेश्चन ना आसले शर्ट क्वेश्चन एखान आसबे जो एसम क्लियर ओ भाई सुपर रैबिट लाइक करबना तुम कमेंट पिक करबना तुम कमेंट पिक करबना ठीक अच्छा दो मिनट की ब्रेक लगे ना क्लस कंटिन्यू कर दादा तीन टे क्लस तीन टे क्लस क्षेत्र कर नहीं ठीक है तीन टे क्लस क्या हम जिज्ञेस कर तीन टे क्लस एक साथ कथा नई क्या तीन टे क्लस अच्छा जियोग्राफी क्लस चलते तई तो जियोग्राफी तो एना ठीक है देखी ओके ब्रेक लागे ब्रेक लागे जल खेल एक मिनट ब्रेक वन मिनट ब्रेक वन मिनट ब्रेक नहीं वन मिनिट ब्रेक क्वेश्चन सल्व करब ठीक है पढ़ो क्वेश्चन रही है माध्यमिक आसार मत क्वेश्चन तुम्हारे चैप्टार के दो क्वेश्चन रही है माध्यमिक आसार मत एटे आसा जानबो हम्म तक जल खेल श्रेष्ठा ठीक है श्रेष्ठा चलो क्लस क्लस कथा ठीक है चलो देखिए प्लान करम्भ बैचे रही चो तुम्हारे बैच शुरू आना शुरू हार आगे जो एक गुगल मीट टाइप किा जाए ठीक है जैसे एक बार सब साथ गल्प हो जाए क्या क्या आरोप क्लस शुरू कर ले बेटार है जल खेते दीचना तुम ना वन मिनिट इज ओभार एत जो कमेंट कर लास्ट कमेंट करो ये जिसटा की बोझा गया परमाणु निश्चित तेजस्क्र रश्मि बेर है आलफा रश्मि बीटा रश्मि गामा रश्मि एरा आसले की बोझा गल आलफा रश्मि बीटा रश्मि गामा रश्मि एरा आसले की जिन से बोझा गल एत खे बोझा जाए कमेंट बक्स टाइप करो येस क्लियर बोझा गेडारस्टूड कि कमेंट करो आलफा बीटा गामा आसले की बकर बकर बोझाल आलफा रश्मि की भाव तैरि है बीटा रश्मि की भाव तैरि है गामा रश्मि की भाव तैरि है क्यों ही तैरि है एग्जो क्लियर कर लत खे एबारे पर एगोई तीनजे तुलना पढ़ते मध्य तुलना पढ़ब ठीक है तुलना मूलक आलोचना करब ए मध्य पार्थक्य आलोचना करब की विषय नहीं प्रथम प्रकृति और आधार नहीं मध्य पार्थक्य देखी चलो सब प्रथम की देखो प्रकृति और आधार नहीं प्रथम रही है आलफा रीटा रही गामा ओके आलफा बीटा गामा प्रकृति की 
এদের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে প্রকৃতি বলতে প্রকৃতি বলতে এরা আসলে কি জিনিস সেটা বলতে হবে তো প্রকৃতিতে আমরা কি বলবো যে আলফা কণা আসলে কি আলফা কণা আসলে বা আমরা বলবো আলফা রশি আসলে অজস্র বা অসংখ্য আলফা কণার স্রোত কি বলবো আলফা রশি আসলে আলফা কণার আলফা কণার বা হিলিয়াম টু প্লাস মানে দুই একক ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হিলিয়াম কণার স্রোত হিলিয়াম কণার স্রোত হিলিয়াম কণার স্রোত এটা আসলে হচ্ছে আলফা রশ্মি তাহলে আলফা রশ্মির প্রকৃতি কি যে আলফা রশ্মি প্রকৃত পাকে আলফা কণার স্রোত বা দুই একক ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হিলিয়াম কণার স্রোত বা আমরা এটাও বলতে পারি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের স্রোত আচ্ছা বিটা রশ্মি কি বিটা রশ্মি আসলে ইলেকট্রন কণার স্রোত তাই না বিটা রশ্মি আসলে কি বিটা কণা বিটা কণা বা ইলেকট্রনের স্রোত বলতে পারি কি বিটা কণা বা ইলেকট্রনের স্রোত ঠিক আছে অনেকগুলো ইলেকট্রন কণার স্রোত ইলেকট্রনের স্রোত এটা আমরা বলতে পারি বেশ গামা রশ্মি কি গামা রশ্মির প্রকৃতি হচ্ছে এটা কোনো কণা নয় এটা এক ধরনের তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ তাই না এটা এক ধরনের তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ এটা এক ধরনের তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ ওকে আচ্ছা এদের আধানেরও একটু তুলনা করতে বলেছে এদের আধানেরও তুলনা করতে বলেছে তো চলো আধানের তুলনা করি আচ্ছা আলফা কণা আসলে কি দুই একক ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হিলিয়াম কণার স্রোত তাহলে আলফা কণার আধান কত হবে আলফা কণাতে কি আছে দুটো প্রোটন আছে দুটো নিউট্রন আছে তাই না দুটো প্লাস দেখতে পাচ্ছ মানে কি দুটো প্রোটন আছে তাহলে দুটো প্রোটন দুটো নিউট্রন নিউট্রনের কোনো আধান হয় না তাহলে আলফা কণার আধান কি হবে আলফা কণার আধান কি হবে দুটো প্রোটনের আধানের সমান আমরা কি জানি একটা প্রোটনের আধান কত একটা প্রোটনের আধান তোমরা জানো ওয়ান পয়েন্ট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম্ব তাই না বা তোমরা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স অব্দি জানো এটা বললো হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম্ব মাইনাস নাইনটিন কুলম্ব তাহলে দুটো প্রোটন আছে মানে কি একটা আলফা কোনার আধান হচ্ছে দুই গুণ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এটা হবে ঠিক আছে তাহলে একটা আলফা কোনার আধান কত হয়ে যাচ্ছে দুই দিয়ে গুণ করে দাও ষোলো দুনো বত্রিশ মানে থ্রি পয়েন্ট টু জিরো ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম তাহলে আলফা কোনার আধান বের করতে পারবো নিজেরাই হম নিজেরাই বের করতে পারবো বেশ বিটা কোনা আসলে কি প্লাস চিহ্ন দেবে সামনে প্লাস চিহ্ন দিল হয় না দিল হয় বিটা কোনা আসলে কি বিটা কোনা আসলে কি বিটা কোনা তো ইলেকট্রন তাহলে বিটা কোনার আধান কি হবে ইলেকট্রনের যেটা আধান সেটা বিটা কোনার আধান ইলেকট্রনের আধান তোমরা সবাই জানো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম্ব সামনে মাইনাস চিহ্ন দিতে একদমই ভুলবে না কারণ ইলেকট্রনের আধান ঋণাত্মক তাহলে আলফা কোনা হচ্ছে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট কণা বিটা কণা হচ্ছে ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট কণা তাদের আধানের মানও আমি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এই পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু হম আচ্ছা গামা রশ্মিটা একটা তরিত চুম্বকের তরঙ্গ এটা কি নিস্তরিত গামা রশ্মি নিস্তরিত এর কোনো আধান নেই নিস্তরিত গামা রশ্মি আমাদের নিস্তরিত ক্লিয়ার ওকে তোমরা নিজেদের মধ্যে আড্ডা পেটাও আমি ক্লাস করাচ্ছি নিজেদের মধ্যে আড্ডা করে যাচ্ছ আচ্ছা এই পর্যন্ত সবাই ক্লিয়ার হুম তারপর আমরা দেখি ভরের তুলনা ভরের তুলনা আলফা বিটা গামা এদের মধ্যে ভরের তুলনা করো আচ্ছা আলফা মানে কি আলফা মানে তো হিলিয়াম কণার স্রোত হিলিয়াম কণা মানে দুটো প্রোটন দুটো নিউট্রন আছে আসলে আলফা কণার যেটা ভর হয় সেটা হচ্ছে চারটে প্রোটনের ভরের সমান হয় ঠিক আছে চারটে প্রোটনের ভরের সমান হয় এর ভরের মান হয় সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি এটা হচ্ছে আলফা কণার ভর কেমন বেশ বিটা কণা কি একটা ইলেকট্রন কণা সো একটা ইলেকট্রন কণার যেটা ভর হয় সেটাই বিটা কণার ভর ইলেকট্রনের ভর তোমরা অনেকেই জানো নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি আর গামা রশ্মি গামা যেহেতু একটা গামা রশ্মি একটা তরিত চুম্বকের তরঙ্গ সো এর কোনো ভর নেই এটা হচ্ছে ভরহীন এটা কি ভরহীন কেমন হুম বেশ এটা হচ্ছে ভরহীন নেক্সট আমরা এগোই হুম নাইন পয়েন্ট ওয়ান জিরো থাক এই নাইন পয়েন্ট ওয়ানই থাক 
আচ্ছা ভেদন ক্ষমতা এবার একটা নতুন জিনিস তোমরা জানবে কি এই যে আলফা রশি বিটা রশি বা গামা রশি রয়েছে এই যে তেজস্ক্রিয় রশি আছে এই রশিগুলোর কিছু ক্ষমতা রয়েছে এই রশিগুলো বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত যেমন আলফা রশি অল্পটা দূর পর্যন্ত বায়ুকে ভেদ করে চলে যেতে পারে বা পাতলা কাগজকে বা পাতলা ধাতবের পাতকে পাতলা ধাতব পাতকে ভেদ করে চলে যেতে পারে ঠিক আছে তোমরা যদি একটা পরীক্ষা পড়ে থাকো একটা সোনার পাতের পরীক্ষা পড়েছিলে রাদার ফোর্ডের আলফা কোনা পরীক্ষা যে আলফা কোনা রেখেছিল যেখান থেকে আলফা রশি বেরোচ্ছিল একটা আলফা কোনার উৎস ছিল এখানে একটা সোনার পাত রেখেছিল আর তার পেছনে একটা জিঙ্ক সালফাইড প্রলিপ্ত একটা পর্দা রাখা ছিল এখান থেকে আলফা কোনা গুলো গিয়ে এখানে আলো তৈরি করছিল মনে পড়েছে ক্লাস নাইনে পড়েছিল আলফা কোনা পরীক্ষা তো সেখানে কি হচ্ছিল এই যে আলফা কোনা গুলো রয়েছে এই যে আলফা রশির কোনা গুলো এরা কি করছিল এই পাতলা সোনার পাতকে ভেদ করে চলে যাচ্ছিল মানে তাদের একটা ভেদন ক্ষমতা রয়েছে এই ভেদন ক্ষমতা কার বেশি গামা রশি যেহেতু একটা তরি চুম্বকের তরঙ্গ আর এর গতিবেগ কত আলোর গতিবেগের সমান তরি চুম্বকের তরঙ্গ শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগের সমান তো এই তরি চুম্বকের তরঙ্গ গামা রশি এর ভেদন ক্ষমতা সব থেকে বেশি ভেদন ক্ষমতা গামা রশির সব থেকে বেশি তারপরে কার তারপরে বিটা রশি বা বিটা কণা সবার থেকে কম ভেদন ক্ষমতা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আলফা কণা আলফা কি হিলিয়াম কণা হিলিয়াম তো ভারী পরমাণু তো ভারী একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াস সে সহজে বেশিটা ভেদ করে যেতে পারে না কেমন তাহলে ভেদন ক্ষমতার তুলনা দেখো এটা মনে রাখবে যে আলফা কণার ভেদন ক্ষমতা কম ওয়ান ইস টু বিটা কণার ভেদন ক্ষমতা বেশি কত বেশি প্রায় একশো গুণ বেশি আলফা কণার থেকে মানে দশ হাজার গুণ তো আলফা বিটা আর গামা এদের তিনজনের যদি আমি ভেদন ক্ষমতার অনুপাত বের করি সেটা আমার আসবে যে আলফা ইস টু বিটা ইস টু গামা যদি পরীক্ষায় দেয় তো আমার আসবে ওয়ান ইস টু হান্ড্রেড ইস টু দশ হাজার প্রায় এটাই আসে ঠিক আছে বোঝা গেল তো কার বেশি গামা রশির বেশি গামা রশির গতিবেগ অনেক বেশি সে ভেদ করে চলে যাবে বিটা রশির গতিবেগ অনেকটাই বেশি আছে সেজন্য তারও ভেদন ক্ষমতা মোটামুটি বেশি কিন্তু আলফা কণা ভারী হয় তার গতিবেগও কম তার ভেদন ক্ষমতা কম বোঝা গেল লাস্ট রয়েছে আয়নন ক্ষমতা আরো একটা জিনিস বলি এই যে আমাদের আলফা বিটা গামা রশি মানে তেজস্ক্রিয় রশি রয়েছে না এই রশিগুলো তোমার ভেদন ক্ষমতা রয়েছে এদের আয়নন ক্ষমতা রয়েছে আয়নন ক্ষমতা বলতে এই রশিগুলো যখন গ্যাসের কোন কোন একটা গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে দিয়ে যাবে তারা তাদের আশেপাশের গ্যাসকে আয়নিত করে দিতে পারে ঠিক আছে আলফা রশি কি করতে পারে সব থেকে বেশি পরিমাণে আয়নিত করে কারণ আলফা রশির আধান কত হিলিয়াম টু প্লাস আলফা রশি মানে কি হিলিয়াম টু প্লাস এর আধান সব থেকে বেশি এই জন্য এর আয়নন ক্ষমতা সব থেকে বেশি বিটা কণার আধান কত মাইনাস ওয়ান তাই না একটা ইলেকট্রনের আধানটাই তোমার হচ্ছে বিটা কণার আধান এর আয়নন ক্ষমতা কিছুটা কম এর আয়নন ক্ষমতা অনেকটাই কম যদি হিলিয়ামের থেকে এর আয়নন ক্ষমতা একশো গুণ কম ঠিক আছে একশো গুণ কম এর ক্ষেত্রে আসলে বিটা কণা তো গতিবেগ অনেক বেশি থাকে সেই জন্য সে গ্যাসকে আয়নিত করতে পারে না আর সব থেকে কম হচ্ছে গামা গামা রশির তো কোনো আধানই নেই তো সে গ্যাসকে আয়নিতই বা কি করে করবে সো তার আয়নন ক্ষমতা সব থেকে কম সো আয়নন ক্ষমতার ভিত্তিতে আমি যদি আলফা বিটা আর গামা রশিকে সাজাই মানে এরকম আমরা সাজাতে পারি যে আলফা রশির বেশি তারপরে বিটা তারপরে গামা রশি গামা রশির আয়নন ক্ষমতাকে যদি ওয়ান ধরি বিটা রশির আয়নন ক্ষমতা তার থেকে একশো গুণ বেশি গামা রশির আলফা সরি আলফা রশির গামার থেকে দশ হাজার গুণ বেশি কেমন দশ হাজার গুণ বেশি সো এটা তাদের অনুপাত সরি অনুপাত লিখতে গিয়ে আমি এখানে ব্র্যাকেট চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি কেন অনুপাত বোঝা গেল আলফা বিটা গামা রশির আয়নন ক্ষমতা এটা হচ্ছে অনুপাত হম এই যে আলফা বিটা গামা রশি গুলো রয়েছে এরা না ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর যে ফটোগ্রাফিক প্লেট গুলো হয় না কোথাও তুমি এক্সরে করতে গেলে সেখানে যে ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপরে তোমার বুকের ছবি হার্ডির ছবি দেওয়া থাকে ওই ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপরে যদি আলফা কণা বিটা কণা গামা রশি গুলো পরে তেজস্ক্রিয় রশি যদি পরে ওই ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপরে ওই প্লেটের উপরে একটা ছাপ পড়ে যায় এই জন্য তোমাদের বইতে অনেক জায়গায় হয়তো লেখা থাকবে দেখবে যে তেজস্ক্রিয় রশি ফটোগ্রাফিক প্লেট কে আক্রান্ত করে তেজস্ক্রিয় রশি ফটোগ্রাফিক প্লেট কে আক্রান্ত করে হুম আসলে এই যে তেজস্ক্রিয় রশি গুলো রয়েছে আলফা বিটা গামা রশি এই তেজস্ক্রিয় রশি গুলোকে বা তেজস্ক্রিয়তাটাকে কে আবিষ্কার করেছিল বলতো বিজ্ঞানী হেনরি বেকারেল আমরা জানবো যখন নোটসটা ঘাটবো একটু পরে জানবো মানে বিজ্ঞানী হেনরি বেকারেল একটা পরীক্ষা করেছিল তিনি কি করেছিল ইউরেনিয়ামের একটা লবণ নিয়েছিল সেটাকে কালো কাগজ দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল কালো কাগজ দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল মানে কি বাইরে থেকে কোনো আলো ঢুকবে না ওই কালো কাগজে মোড়া ইউরেনিয়ামের লবণটাকে তিনি একটা ফটোগ্রাফি প্লেটের উপর রেখে তিনি ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকে দিয়েছিলেন কেন ড্রয়ারে ঢুকে দিয়েছিলেন আসলে তিনি
পরীক্ষাটা না করতে পেরে তিনি ফটোগ্রাফি প্লেটের উপরে ওই ইউরেনিয়াম এর লবণটাকে কালো কাগজে মুড়ে ডয়ারের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন পরে কয়দিন পর তিনি বের করে দেখলেন যে কালো কাগজে মুড়ে দেওয়া থাকা সত্ত্বেও ফটোগ্রাফি প্লেটের উপরে কতগুলো ছাপ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন এর থেকে তিনি আইডিয়া করেছিলেন যে যে ইউরেনিয়াম এর লবণ রয়েছে এর থেকে নিশ্চয়ই কিছু অদৃশ্য রশ্মি বেরোচ্ছে যে কিনা কালো কাগজটাকে ভেদ করে ফটোগ্রাফি প্লেটের উপরে ছাপ ফেলছে ওখান থেকে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হওয়া শুরু হয় ঠিক আছে ওখান থেকে সমস্ত জিনিস আগায় আমি কোনো গল্প শোনাইনি আজকের ক্লাসের তোমাদের মাধ্যমিকে যতগুলো লাগবে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টগুলো বুঝিয়েছি তো ওগুলো গল্প অনেক গল্প আছে গল্প করতে লাগলে অনেক টাইম চলে যাবে বাকি অনেক কিছু পড়ে নিয়েছি আজকে আমরা এবার মাধ্যমিকের একটু কোয়েশ্চেন সমাধান করি আমরা চলো মাধ্যমিকে এখান থেকে কি কি এসেছে এর আগে পর্যন্ত সেগুলো আমরা একটু দেখি চলো তোমাদের কমেন্টস একটু নিয়ে নিন আগের বছর ফিজিক্যাল সায়েন্স অত কমন আসে আমি দেখেছি বাট বাকি সাবজেক্ট গুলোতে বাংলাতে মনে হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যার কমন দিয়ে দিয়েছিলেন তো সাজেশন বইটা খুবই ভালো বাকি আমি তোমাদের একটা রিভিউ ভিডিও বানিয়ে দেবো ঠিক আছে স্যারের সাজেশন ভিডিও মানে আঠাশ তারিখে বের হবে দেখলাম তো দেখি আমার হাতে যখনই আসবে আমি সাজেশন ভিডিওটা বানিয়ে দেবো যে আমি বইটা দেখবো একটা রিভিউ ভিডিও বানিয়ে দেবো বাকি তোমরা নিতে পারো ঠিক আছে বইটা ভালো আছে বাকি ফিজিক্যাল সায়েন্স নেওয়ার দরকার আছে কি না আমি দেখে নেবো ঠিক আছে বাকি হাম হ্যাঁ না সাজেশন তো দিয়ে দেবো নো চাপ দাদা তোমার মিনি ভার্সন এসেছে আমার মিনি ভার্সন এসেছে মানে কি বলতে চাইছো আচ্ছা এই কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার করো মাধ্যমিকের এবার কোশ্চেন সলভ করি দু সালে কি জিজ্ঞেস করছে বলছে আলফা গামা রশির আধান ও আয়োনাইজিং ক্ষমতা তুলনা করো তিন নম্বরের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে দেখো কি কোশ্চেন সোজা কোশ্চেন আলফা রশি আর গামা রশির আধানের তুলনা করো তুমি বলবে আলফা রশির আধান কি চারটে সরি দুটো প্রোটনের আধানের সমান মানে আধান আছে ধনাত্মক আধান রয়েছে দুই একক ধনাত্মক আধান কিন্তু গামা রশি নিস্তরিত হয়ে গেল তুলনা আয়োনাইজিং ক্ষমতা মানে আয়নন ক্ষমতা এই যেটা বললাম কেবল আয়নন ক্ষমতা কার বেশি আলফা রশির বেশি গামা রশির আয়নন ক্ষমতা খুবই কম তাহলে কি বলবে আলফা রশির আয়নন ক্ষমতা বেশি গামা রশির আয়নন ক্ষমতা কম হয়ে গেল তিন নম্বর পেয়ে যাবে এইটুকু লিখলে দু হাজার সালে কি জিজ্ঞেস করেছে এখান থেকে দেখো বলছে তেজস্ক্রিয় রশি পরমাণুর কোন অংশ থেকে নির্গত হয় তেজস্বী রশি পরমাণুর কোন অংশ থেকে নির্গত হয় পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয় তাই না দাদা ব্যাচের প্রাইস আঠারোশো কি এই পর্যন্ত আমি জানি না কতদিন পর্যন্ত থাকবে বাট এইটুকু আমি জানি যে আগস্ট মাসে শুরু থেকে ব্যাচের প্রাইস বেড়ে যাবে এইটুকু আমি জানি তো যারা এখনো জয়েন করেনি ঝটপট জয়েন করে নিও ব্যাচে খুব শীঘ্রই ক্লাস আমাদের শুরু হবে তেজস্ক্রিয় রশিগুলির মধ্যে কোনটির ভেদন ক্ষমতা ও কোনটির আয়নন ক্ষমতা বেশি বলো কার ভেদন ক্ষমতা বেশি কমেন্টে জানাও আয়নন ক্ষমতা কার বেশি আলফা বিটা গামার মধ্যে আয়নন ক্ষমতা কার বেশি ও স্যার নবীন দার একটা কোশ্চেন আছে আমাকে আমার কোশ্চেন বলছো মানে আইয়ো আমার নামে কে অ্যাকাউন্ট খুলেছে কে আমার ডিপি লাগিয়ে দিয়ে আমার নামে অ্যাকাউন্ট খুলে নিয়ে চলে আসে এটা কিন্তু আমি নই আগে বলে দিচ্ছি একজন রয়েছে যে নবীন মন্ডল লেখে আমার ছবি লাগিয়ে চলে এসছে সেটা আমি নই আগে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে উল্টো মাঠে কিছু কমেন্ট করবে না লোকে ভেবে নেবে আমি কমেন্ট করছি ক্লাস করাতে করাতে হ্যাঁ ভেদন ক্ষমতা গামার রশির বেশি ভেরি গুড আচ্ছা আয়নন ক্ষমতা কার বেশি আলফা রশির বেশি হয়ে গেল এবার এই তুলনা থেকে আয়নন ক্ষমতার তুলনা ভেদন ক্ষমতার তুলনা ভরের তুলনা প্রকৃতি আর আধানের তুলনা এখান থেকে অজস্র ছোট প্রশ্ন মাধ্যমিকে এসেছে আমি আজকে সময় পাইনি তোমাদেরকে ছোট কোশ্চেন গুলো তুলে দেওয়ার তো আজকের ক্লাসে শেষে যদি তোমরা চাও যত শর্ট কোশ্চেন এসেছে আজকের ক্লাস পর্যন্ত মাধ্যমিকে সব শর্ট কোশ্চেন আমরা আলোচনা করব যেমন এ বছর দু সালের এই যে কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে আছে এখানে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে একটা এমসি কিউ জিজ্ঞেস করেছে বলছে আলফা বিটা গামা রশির ভেদন ক্ষমতার সঠিক ক্রম কোনটা আলফা বিটা গামা রশির ভেদন ক্ষমতার সঠিক ক্রম কোনটা তো সেখানে একটা অপশন রয়েছে অপশন বি তে একটা অপশন রয়েছে দু হাজার তেইশ সালে বছর এসেছে যে গামা গ্রেটার দেন বিটা গ্রেটার দেন আলফা 
মানে গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা বেশি তারপরে বিটা রশ্মি তারপর আলফা রশ্মি তো এই অপশন বিটা সঠিক উত্তর হতে এই ক্ষেত্রে ঠিক আছে এটা এসেছিল আর এসে কিউ কি এসেছিল এসে কিউটা হালকা দেখে নিন হ্যাঁ এসে কিউ কি দিয়েছে দেখো খুবই সোজা এসে কিউ বলছে গামা রশ্মি হলো ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ড্যাস তরঙ্গ তোমরা কি বলবে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ গামা রশ্মি সেটাই তো পড়লাম তাই না এই শর্ট কোশ্চেন এসেছিল তিন নম্বরে কি কোশ্চেন করেছে দু সালে সেটাও দেখে নিন যদি আমি টাইম পাইনি কোশ্চেনটা টাইপ করার তো সরাসরি আমরা একদম ঢুকে যাই আচ্ছা যে কোশ্চেনটা এসেছে সেই কোশ্চেনটা আমি এখনই করাবো বললাম না আজকে ক্লাসে শুরুতে বলেছি না যে এইখান থেকে তোমরা মাধ্যমিকে কোশ্চেন পাবে আর কোথা থেকে পাবে এইখান থেকে লাস্ট কোশ্চেন আজকের ক্লাসের লাস্ট কোশ্চেন আর কোনো কোশ্চেন আছে কি দেখে নি না এগুলো তো অঙ্ক রয়েছে बड़ प्रश्न प्रभावी क्लस करते अंक गो सल्व करते माध्यमिक पर्षद क्वेश्चन सल्व करते पढ़ाशुनाई भिडियो देखे नियो खुब शीघ्र जयन करम्भ बैच क्लस दुर्दान शुरू होनाडेमी एपे माध्यमिक তো এই আরম্ভ ব্যাচটা তুমি এই গোলের আন্ডারে গিয়ে পার্চেস করবে তো তুমি যে টাকাটা দেবে তুমি আরম্ভ ব্যাচের জন্য পার্চেস করবে এই ডাব্লিউ বিবিএস নাইন এন্ড টেন এর মধ্যে নাইন এন্ড টেন এটা কোনো ব্যাচ নয় এর আন্ডারে আমাদের ব্যাচটা রয়েছে এই ব্যাচে আমরা ক্লাস করব আই হোপ ক্লিয়ার কি বলছো স্যার করান হুম করব করান দাদা আজ নোট দেবে তো নোটটা আমি আজকে দিয়ে দেবো তোমরা যদি বলো আজকে দিয়ে দেবো কিন্তু ওই নোটস এর মধ্যে মাধ্যমিকের শর্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু অ্যাড করা এখনো হয়নি তো তোমরাদের আমি দিয়ে দেবো কিন্তু কেউ প্রিন্ট আউট বের করবে না টাকা খরচ করে ওটা জাস্ট করবে আপাতত আমি ফাইনাল নোট শেষের দিন দিয়ে দেব আপাতত পড়ার জন্য নোটসটা দিয়ে দেবো আমি টেলিগ্রাম চ্যানেলে স্যার নেক্সট দিন করান পরের দিন ক্লাস আরে আরে একটু রিভাইস করব তো কন্টিনিউ দাদা আমি বুঝতে পারছি না তোমাদের মিক্সড কথা আছে আচ্ছা লাস্টে একটা সিম্পল জিনিস আমি একটা বুঝে দিই একটা সিম্পল জিনিস বুঝে দিই তারপর তোমরা ক্লাস করবে কিনা তোমাদের ব্যাপার আমি লাস্ট একটা জিনিস বলে দিই তেজস্ক্রিয়তা এই যে তেজস্ক্রিয়তার কথা বলছি এর ব্যবহার আমরা একটু জেনে নিই এর ব্যবহার আমরা একটু জেনে নিই সিবি সিপিআই সিবিআই কথা সবাই শুনে যায় তাই না সিবিআই শব্দের সঙ্গে সবাই পরিচিত এই শব্দটা একটু মাথায় ঢুকে নাও সিপিআই সিপিআই সিতে সিতে হচ্ছে ক্যান্সার ভালো করে শোনো সিতে ক্যান্সার সিতে ক্যান্সার হয় সিতে আসলে কোবাল্ট সিতে কি কোবাল্ট শোনো সিপিআই ভালো করে শোনো সিপিআই সি মানে কোবাল্ট 
P মানে ফসফরাস ভালো করে শোনো P মানে ফসফরাস I মানে আয়োডিন I মানে কি আয়োডিন এখানে তোমাদের উদাহরণ দেওয়া আছে কি আছে I মানে আয়োডিন তাহলে CPI এই কথাটা মুখস্থ রাখলে কি হবে এই কথাটা মুখস্থ রাখলে আমি তেজস্ক্রিয়তার একটা ব্যবহার সম্পর্কে আমার মুখস্থ হয়ে যাবে কি সবার প্রথমে রয়েছে C C মানে কোবাল্ট তাহলে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট কোথায় ব্যবহৃত হয় ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় তাহলে কোবাল্ট কোন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় ক্যান্সার সবার প্রথমে ক্যান্সার সবার সব ভালো করে শোনো তোমার শরীরে কোন জায়গায় যদি ক্যান্সার হয় ওই ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলোকে একদম ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট ব্যবহার করা হয় তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামও ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এই কাজে রেডিয়ামও ব্যবহার করা হয় কোবাল্টও ব্যবহার করা হয় রেডিয়ামও ব্যবহার করা হয় কোবাল্টও ব্যবহার করা হয় ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করার জন্য ক্যান্সারের পরে আমাদের আসছে ব্রেন টিউমার মানে মস্তিষ্কে যে টিউমার হয় ঠিক আছে ব্রেন টিউমার বা মস্তিষ্কে টিউমার রোগের জন্য চিকিৎসা করার জন্য কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটো ব্যবহার করা হয় তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে পি তে ফসফরাস তাহলে ফসফরাস ব্যবহার করা হয় ব্রেন টিউমার লাস্টে আই রয়েছে আই মানে আয়োডিন আয়োডিন ব্যবহার করা হয় আমাদের হাইরয়েড রোগের চিকিৎসায় তিনটা জিনিস মাথায় রাখবে এখানে শর্ট কোয়েশন অনেক দেখা যায় সিপিআই মনে রাখবে সিপিআই কোবাল ফসফরাস আয়োডিন আর রোগগুলো পর্ব মনে রাখবে প্রথমে ক্যান্সার তারপরে ব্রেন টিউমার মানে ব্রেন মস্তিষ্কে টিউমার তারপরে থাইরয়েড বোঝা গেল তাহলে কোবাল্ট ক্যান্সার ফসফরাস মস্তিষ্কে টিউমার আর আয়োডিন তেজস্ক্রিয় আয়োডিন কি হবে থাইরয়েড রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে তো চিকিৎসা ক্ষেত্রে এইভাবে আমাদের মানে এই এই কাজে ব্যবহৃত হয় আমাদের আইসোটক গুলো বা আমরা বলতে পারি আমাদের তেজস্ক্রিয় মৌল গুলো যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে লিউকোমিয়া লিউকোমিয়া মানে ব্লাড ক্যান্সার যদি ব্লাড ক্যান্সার হয় সে ক্ষেত্রে সেই রোগের চিকিৎসাতে এবং মস্তিষ্কে টিউমার এই দুটো রোগ ব্যবহার এই দুটো রোগ সারানোর জন্য ব্যবহার করা হয় তেজস্ক্রিয় ফসফরাস এটা মনে রাখবে মানে এগুলো পড়ে নেবে এখান থেকে ঠিক আছে এছাড়া বাকি ব্যবহার গুলো দেখে নেবে আমি মেন মেন ব্যবহার গুলো বলে দিয়েছি থাইরয়েড রোগের চিকিৎসা কি ব্যবহার করা হয় আয়োডিন ব্যবহার করা হয় গেল ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করার জন্য তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট ব্যবহৃত হয় তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামও ব্যবহার করা হয় নোটসে আমার লেখা আছে ভালো করে পড়ে নেবে নোটসে এটা আমি জাস্ট একটা দেখাচ্ছি তাই আচ্ছা এই তেজস্ক্রিয়তাটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কিন্তু তরিত শক্তি উৎপাদন করতে পারি তেজস্ক্রিয় মৌল তোমার হচ্ছে ইউরেনিয়াম প্লুটোনিয়াম এগুলোকে ব্যবহার করে আমরা পারমাণবিক চুল্লিতে পারমাণবিক শক্তি থেকে তরিত শক্তি উৎপন্ন করতে পারি কেমন পারমাণবিক শক্তি থেকে তরিত শক্তি উৎপন্ন করতে পারি এছাড়া পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করার জন্য আমরা ইউরেনিয়াম ব্যবহার করি পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করার জন্য কি ব্যবহার করি ইউরেনিয়াম আইসোটপ ব্যবহার করি তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ব্যবহার করি ইউরেনিয়ামের একটা আইসোটপ রয়েছে সেটা কি ছাড়ো সেটা তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয় আচ্ছা আসলে কি করা হয় ইউরেনিয়াম এবং সিসা বা লেড ইউরেনিয়াম এবং লেডের অনুপাতের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করতে পারি তো মনে রাখবে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করার জন্য তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয় এছাড়া কার্বন ডেটিং এর সাহায্যে কোন একটা প্রাচীন বস্তুর বয়স নির্ণয় করার জন্য কোন একটা তুমি জীবাশ্ম পেলে পুরোনো কাঠ কোন একটা প্রাণীর হাড্ডি পাওয়া গেল জীবাশ্ম পাওয়া গেল ওটা কত বছর আগের পুরোনো আমরা কি করে বের করি আমরা কার্বন ডেটিং এর সাহায্যে বের করি সেই কার্বন ডেটিং এ কার্বনের একটা তেজস্ক্রিয় আইসোটো ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে কার্বন ফোরটিন ব্যবহার করা হয় তো এগুলো হচ্ছে ব্যবহার আমাদের গেল তেজস্ক্রিয় মৌলের ওকে এবার আমাদের এই লাস্ট কোয়েশনে আসি দেখি তোমরা কতজন আছো লাস্ট আমি একবার ভোট করব। আমার কাছে পোল করার অপশন নেই লাস্ট একবার জানাও এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা কি আজকে করব যদি আজকে করে দিই তাহলে কালকে কিন্তু আমরা চ্যাপ্টারটা শেষ করে দিতে পারবো যদি আজকে এটা না করি তাহলে কালকে কালকে বলতে কি হয়তো বৃহস্পতিবারের দিকে একটা ক্লাস নেবো আর একটা শুক্রবারে ক্লাস নেবো মানে আরো দুটো ক্লাস লাগবে চ্যাপ্টার শেষ করতে একটু কমেন্টে জানাও যারা যারা চাইছো আমি ক্লাসটা কন্টিনিউ করি মানে এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার আছে করিয়ে দিন টাইম আধা ঘন্টার মতো লাগবে একটু বেশি লাগতে পারে আর যারা চাইছো না তারা না টাইপ করো ইয়েস নো টাইপ করো স্যার ব্যাচ কবে স্টার্ট হবে ব্যাচ আগস্ট মাস থেকে শুরু হয়ে যাবে ইয়েস নো তে টাইপ করো আমি দেখতে চাই ইয়েস কটা আসছে নো কয়টা আসছে ইয়েস নো তে টাইপ করো ইয়েস নো না বেশি দেখতে পাচ্ছি নায়ের সংখ্যা বেশি তাহলে টাটা গুড নাইট সবাইকে একটু কমেন্ট বক্সে লাস্টে আমাকে একটু জানাও আজকের ক্লাসে যা যা পড়ালাম এগুলো বোঝা গেল কিনা অনেক ডিটেলস এ অনেক গর্তে ঢুকেছি মানে অনেক ভিতরে ঢুকেছি অনেক ভালো করে বুঝিয়েছি তো যা যা পড়ানো হয়েছে এগুলো পড়ে নেবে তাহল
গুড নাইট সবাইকে আগে পালিয়ে যেও না নোটসটা কি করে পড়বে সেটা লাস্ট একবার বলে দিই নোটসটা তো দেখানোই হলো না আগে পালিয়ে যেও না কেউ দেখো এখানে এই নোটস থেকে তেজস্ক্রিয়তা কাকে বলে দেখে নেবে তেজস্ক্রিয়তার কারণ লেখা রয়েছে তেজস্ক্রিয় মৌল কাকে বলে তারপরে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌল কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল তেজস্ক্রিয়তার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এগুলো আমি আলোচনা করে দিয়েছি পড়ে নেবে দু একটা বাদ গিয়েছে যেগুলো না বুঝতে পারলে কালকে জিজ্ঞেস করবে কোন একটা পয়েন্ট তেজস্ক্রিয়তা সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস জনিত ঘটনা এটা একটু দেখে নিও হুম এখন আবার ইয়েস এর বর্ণনা বইছে এখন আবার সবাই ইয়েস ইয়েস টাইপ করছে ভালো লেগেছে ওই জন্য ইয়েস টাইপ করছে ঠিক আছে চলো জনক পরমাণু দুইটা পরমাণু গেল এই যে ছকটা দিয়ে দিয়েছি এই পার্থক্যটা পড়ে নেবে ভালো করে এখান থেকে কোশ্চেন হয় বললাম মাধ্যমের কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা এখানে মনে রেখো বলে একটা বক্স দেওয়া রয়েছে তোমাদের কাছে একটা মনে রেখো বলে বক্স দেওয়া রয়েছে বক্সটা একটু দেখে নেবে কি দেওয়া রয়েছে এই বক্সে মনে রেখো বলে যে বক্সটা রয়েছে আমাদের এই বক্সে কি কি লেখা রয়েছে একটু দেখি আচ্ছা আলফা বিটা গামারো সিনির্গত হয় এগুলো লেখা রয়েছে এবার শোনো আলফা বিটা গামারো সেই যে রশিগুলো নির্গত হচ্ছে ঠিক আছে বা কোন একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় বিঘটন ঘটছে হুম এই তেজস্ক্রিয়ত বিঘটন ঘটাকে বা মানে কি হারে তেজস্ক্রিয় বিঘটন বিঘটন ঘটছে সেই তেজস্ক্রিয়তার মাত্রাকে বা মাত্রা কিছু একক রয়েছে যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দেওয়া রয়েছে যে সক্রিয়তা কি এটা কালকে নালে বুঝে দেবো পড়ে নিও না বুঝতে পারলে কালকে আমাকে বলবে বুঝিয়ে দেবো তো মনে রাখবে তেজস্ক্রিয়তা বা সক্রিয়তার এসা একক হচ্ছে বেকারেল এছাড়া একটা প্রাচীন একক রয়েছে যেটা হচ্ছে আমাদের কুড়ি যেটা আমাদের কুড়ি ওয়ান কুড়ি সমান সমান কত বেকারেল হয় এটা একটু দেখে নেবে এখান থেকে আচ্ছা এছাড়া আরো একটা একক রয়েছে রাদার ফোর্ট কোথায় এই যে রাদার ফোর্ট তেজস্ক্রিয়তার একক এগুলো ঠিক আছে এগুলো একটু পড়ে নিও এই ছকে যা যা রয়েছে এগুলো একটু পড়ে নিও তরল প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌলের নাম ফ্রান্সিয়াম তেজস্ক্রিয় মৌল সর্বশেষে লেডে পরিণত হয় এগুলো তো বলেই দিয়েছি হ্যাঁ এগুলো একটু দেখে নিও এটা তো আজকে ক্লাস করলে না এই ক্লাসটা এই ক্লাসটা যদি করতে তো এগুলো আমি করিয়ে দিতাম ব্যাস এইটুকুই ক্লাস করেছো শুধু গামা রশি কখন নির্গত হয় আচ্ছা কোন তেজস্ক্রিয় ধাতুর খনিতে হিলিয়াম গ্যাস থাকে কেন এটা তোমাদের কাজ থাকলো হোমওয়ার্ক এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো এটা হোমওয়ার্ক পড়বে বুঝে যাবে না বুঝলে জিজ্ঞেস করবে কালকে আচ্ছা বিটা কণা আর ইলেকট্রনের মধ্যে সাদৃশ্য আর পার্থক্যটা পড়বে এটাও পড়ানো হলো না মনে কিছু কিছু বাদ গিয়েছে বাকি কনসেপ্ট আমি যতটা বুঝিয়েছি তার উপরে এগুলো সবকটার অ্যান্সার করা যাবে তো তোমরা উত্তরটা পড়বে আগামী দিনের ক্লাসে আমাকে বলবে যে তোমরা কোনটা কোনটা বুঝতে পারো নি চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার এটা দেখবে ব্যাস এই পর্যন্ত হলো আমাদের তাই তো হম ব্যাস এই পর্যন্ত আমাদের হয়েছে কালকে আমরা এগুলো পড়ার পর তোমাদের যা যা মনের সমস্যা রয়েছে সেগুলো আমরা ডাউট নিয়ে ডিসকাশন করব ডিসকাশন ডিসকাশন কেন বলছে ডিসকাস করবো তারপরে বাকি পড়াগুলো এগোবো ঠিক আছে চলো টাটা সবাই গে এবার যেতে পারো এই উত্তর কোথা থেকে পাবো কোন উত্তর কোথা থেকে পাবে কমেন্টে জানো কোন উত্তর পাওয়ার কথা বলছো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করো আমি কোশ্চেন দেখছি লাস্ট মুহূর্তে হুম চলো কারো কোনো কোশ্চেন নেই তাই তো চলো তাহলে গুড নাইট গুড নাইট গুড নাইট সবাইকে বাকি ফার্স্টে থামনেলটা দারুণ বানিয়েছিলাম থামনেলটাই বের করে রাখি হ্যাঁ চলো টাটা সবাইকে হুম চলো টাটা টাটা গুড নাইট হুম কালকে আমার লাইভ ক্লাস নেই ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি দেখি কালকে আমি ফাঁকা আছি কালকে দুপুর আড়াইটায় আসতে পারি ঠিক আছে যদি আসি টেলিগ্রামে মেসেজ করে দেব যদি আসি কালকে আড়াইটায় যদি আসি যদি হুম চলো চলো রাধে রাধে হরে কৃষ্ণ কে কে জানাচ্ছ সবাইকে চলো টানা